from Nam Zakaf, African school, from the school. When you want to be in Kondani or Mlana, Masetu Sekundari, Mapisa Sekundari, Masetu Sekundari, and how about Wameva Light Blue, Mapisa Sekundari, and how about Wameva Jersey Zarangi Nope. Wanja B for the final in our Mulana.
Ah, Gloria, I'm going to go to the next one. Okay.
Yes, tuko katika dimba la JMK Park ambapo mashindano ya CAF African School Championship yanaendelea hapa ikiwa leo ni siku ya finali ya mashindano hayo. Kuna finali mbili ambazo zinaendelea hivi sasa kwa upande wa wavulana tuko na timu ya msechu sekondari dhidi ya Twiga sekondari kutokea wazo hili. Lakini kwa upande wa wasichana tuko na nguvu mali uh, sekondari kutokea Tanga dhidi ya High View Secondary kutokea Gongo la Mboto. Mambo yanaendelea vizuri hapa katika dimba la JMK Park na mpaka sasa hivi timu zote mbili bado hazijafungana. Mambo ni magumu kweli kweli kila mmoja anawania kwenda kuiwakilisha nchi ya Tanzania katika mashindano ya sekafa ambayo yanatarajiwa kwenda kufanyika kule Uganda. Mashindano haya yalianza siku ya tarehe 25 ya mwezi wa 7 2022 na leo siku ya tarehe 30 ndio tunakwenda kutamatisha. Nani atakuwa bingwa tutaendelea kukuletea yote katika TFF TV kama hii ambayo unaendelea kuitazama hivi sasa. Naitwa Glory Swai, tuko hapa Dar es Salaam katika dimba la JMK Park. Amesema nitangaze tu kidogo. Naam mtazamaji kama nilivyokuambia kwamba leo siku ya tarehe 30 Julai 2022 ndio finali ya mashindano ya CAF African Schools Championship ambayo yanafanyika hapa katika dimba la JMK Park. Niko na Jimmy Elias Mush ambaye naye eh ni mratibu wa mashindano hayo. Jimmy, mashindano mpaka hivi sasa unayaonaje? Ah mashindano yako vizuri. Tunaweza kusema yanaendelea vizuri lakini kikubwa zaidi ni kuona Uh, ile grassroots watoto wanapata uh, uanda mkubwa wa kucheza mpira na kuweza kuonyesha vipaji vyao. Yes, ushindani umekuwa mzito kweli kweli tangu tarehe 25 ambapo mashindano hayo yameanza kila timu inatamani kuwa mwakilishi wa Tanzania uh, barani Afrika. Wewe ushindani umeuonaje kwa upande wako? Uh, mimi kikubwa nilichokipenda kwamba tuna timu kutokea uh, nje ya mkoa wa Dar es Salaam kwa maana kwamba timu kutokea Tanga na zinaonyesha challenge kubwa sana ukiangalia nimezunguka kiwanja A pamoja na kiwanja B uh, ukiona watoto wa kike the way wanatoa pasi wana receive mpira na kuweza kutoa zile competition kwa sisi kama shirikisho linatupa Uh, uanda mkubwa wa kutambua kwamba sasa tuna mpira unatanuka na tunatoa uh, fursa kwa uh, jinsia zote kuweza kucheza mpira vizuri. Yes, pamekuwa na changamoto kubwa sana kwa watoto wa kike kwenye upande wa soka, lakini katika mashindano haya yametu prove wrong. Wasichana wameonyesha ushindani wa hali ya juu kwa upande wako. Unalizungumziaje hili? Uh, tunaweza kuongelea kitu kimoja kwamba uh, mafanikio ya mpira yanayoonekana sasa hivi kwa, kwa soka la wanawake kwa upande wa, wa, wa Tanzania yalitengenezwa huko nyuma. Kwa hiyo kama yalitengenezwa huko nyuma ni lazima tuyaendeleze kuyatengeneza sasa hivi hapa ili tuendelee kupata vipaji na tuendelee kufanya vizuri. Kwa hiyo hichi ambacho tunakifanya hapa tunazalisha ama tuna, tunaenda kuandaa generation mpya ya 2030 paka kuendelea 2040 kwa kizazi cha mpira miguu wa wanawake. Kwa hiyo hapa kinachoendelea sasa hivi tunaweza kuona kama bado vijana wajakaa vizuri lakini tunapata tuna vijana wale ambao wataenda ku, 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 kutoa krimu ya taifa na kuweza kupata timu ambazo zitaenda kufanya vizuri zaidi. Yeah. Unawaambia nini wazazi ambao wamekuwa na ugumu sana kuwaruhusu watoto wao kuja kushiriki mashindano kama haya ambayo yanaendelea hapa JMK? Uh, kwa ufupi zaidi uh, wazazi tunatakiwa kuachia watoto wa kike wacheze mpira 
uh, mpira wa miguu ni mpira wa, wa jinsia zote wa jinsia zote haujawekwa uh, tu kwa ajili ya watoto wa kiume tunaweza kuona sasa hivi kwa mfano kuna watoto wametoka nje ya Tanzania kama wakina Opa Clement tunavozungumzia wakina Aisha Masaka tunavozungumzia wakina Singano Juliet Singano uh, wale ni wa, 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 watoto wa kike ambao wameenda kucheza nje na Tanzania lakini sio tu kucheza kule wanapocheza wanalipwa ile ile wanayopata na wakimu wao pamoja na familia zao na maisha yao kwa ujumla kwa hiyo tuambie tu wazazi wa, wa, ambao wana watoto wa kike wasiwaache watoto majumbani waache watoto waje wacheze mpira na mwisho wa siku unaweza ukawafaa kwa maisha yao na kusaidia pia familia zao. Sawa, shukrani sana. Asante. Mtazamaji bado tupo katika dimba la JMK Park mahali ambapo finali za CAF African Schools Championship yanaendelea hapa. Hivi sasa ni mapumziko na muda si mrefu tutakwenda kushuhudia uh, michezo hii ambayo nimekutajia hapo awali ikiendelea. Kwa upande wa vulana msechu sekondari dhidi ya Twiga sekondari na kwa upande wa wasichana ni nguvu mali dhidi ya High View sekondari. Nani atakuwa bingwa tutakwenda kufahamu muda si mrefu.
Right now he is a calm African school championship. Wanja A. The final year was in China. Kufumali secondary. To the Highview secondary. Highview secondary. Kutokia Dar es Salaam. Wanafata Goli la Kuangosa. Liki Fungwa na Mchezaji Juzi na Mbane. Manjia ya penati. Wanja A. Finali ya Wasicha.
Bali na uwepo wa rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania CF Wallace Kaira lakini pia natamua uwepo wa mwenyekiti wa chama cha soka mkoa wa Dar es Salaam DRSA Lamik Nyamba lakini pia natamua uwepo wa viongozi mbalimbali wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania CF Mchezoni, 
Cheza ilo uo na jilinga na kaka kuchela. Haya, umesikea. Haya, ilo kakutoni. Lakini analia. Sa kono kuja kono na niumiza umiza mtena. Kupi wa sana. Kupi wa sana. Secondary Wanja B, hiyo ni kulikuwa kuna finali ya Oblana, Masetu Secondary kutokia Tanga, Jendia Tunga Secondary kutokia Dar es Salaam, Matokeo Masetu Secondary Sifuri, Tunga Secondary Sifuri. Chezo kwa ukwata kwa ya Wanja B, Tunga Secondary Jendia Tunga Kapa Sifuri. Mwenyeanyeanyeanyeanyeanyeanyeanyeanyeanyeanyeanyeanyeanyeanyeanyeanyeanyeanyeanyeanyeanyeanyeanyeanyeanyeanyeanyeanyeanyeanyeanyean
Naam, mm, michezo ya fainali ya kundi A upande wa wasichana na kundi B upande wa vulana imetamatika. Mchezo wa kwanza umemalizika kwa upande wa vulana wameweza kutoshana nguvu ya kuto kufungana lakini wasichana wametoka sare ya goli moja kwa moja. Tunaendelea kupata maoni mbalimbali kutokea kwa wadau ambao wameweza kufika hapa katika dimba la JMK Park. Mwalimu karibu. Mashindano umeonaje? Ah, uh, mashindano ni mazuri. Mimi nashukuru Mungu. Mashindano ni mazuri na waamuzi wako fair. Tunashukuru kwa kweli. Timu yako ni Msechu Sekondari ambao mchezo wa kwanza wametoka sare hawajafungana. Je, unaona utaweza kufanikiwa kusogea katika hatua ya mbele? Uh, Mungu akipenda tutafanikiwa kwa sababu e, umeona mchezo ulivyokuwa, ulikuwa mzuri. Vijana wamecheza mpira mzuri, wameonesha e, uwezo wao. Mungu tu e, ameamua mchezo ule utoke draw kwa hiyo ndio tuna, tunasubiri game inayofuata tunacheza na Benjamin Mkapa. Mungu akipenda tutashinda na tuta tutakuwa mabingwa. Ushindani kwa upande wako umeuonaje? Ah ushindani ni mkubwa kwa kweli. Ushindani mkubwa e, mkubwa sana. Kwa hiyo tuna, tunaendelea kupambana. E, tukandae tukandae timu kwa ajili ya ya mechi ijayo. Shule yangu inaitwa Masechu Secondary. Masechu Secondary. Eh sio. Na jina lako? Mwalimu Okashi mkuu wa shule ya sekondari Masechu. Asante mwalimu. Asante asante. <laughs> Mtazamaji mambo ndivyo yanavyoendelea hapa katika dimba la JMK Park ikiwa ni fainali za mabingwa wa shule za sekondari ambazo zimeandaliwa na Kafu. Ikumbuke kwamba hii ni mara ya kwanza kwa mashindano haya ya shule za sekondari kuandaliwa na imeweza kufanyika hapa kwetu nchini Tanzania. Ni kanda mbili ambazo zimeweza kutoa shule. Kanda ya kwanza ni kanda ya Tanga ambayo imetoa shule takriban 20 na kanda ya Dar es Salaam ambayo imeweza kutoa shule takriban arubaini. Tunaendelea kupata maoni mbalimbali kutokea kwa wadau na walimu wa shule hizo ambazo zimeweza kushiriki mashindano haya ya CAF Schools Championship. Mwalimu habari? Nzuri. Jina lako? Naitwa Spia Mbwe Mbwe. Mashindano umeonaje? Ah, mazuri, mazuri mno kwa sababu tuko tunalilia sana msingi wa mpira wa Tanzania. Kwa hicho tukifanya tutapata msingi kutoka chini. Mm. Mashindano mazuri na wapongeza CAF na wapongeza TFF. Walichokifanya ni kizuri kabisa kwa sababu Leo nakuja kuona mtoto wa miaka saba hapa anafanya kitu cha ajabu. Ana uwezo kutoa pasi, ana uwezo control. Kwa tukiendelea na mfumo huu, hatuwezi kununua wachezaji nje baadaye. Tanzania ina shule nyingi lakini shule nyingi zinakuwa zinaimiza sana katika elimu ya darasani na kuweka kando mambo ya michezo. Wewe kwa upande wako unawashauri nini? Maana tumeshuhudia vipaji vingi sana vikionyeshwa katika mashindano haya ya CAF. Ah mimi nafikiri na wao wafanye nyayo zetu kwa sababu sisi shule ni kwetu tukiona mchezaji mzuri kwa shule nyingine tunamchukua tunamsomesha bure para hivi hiyo Aimont. Kwa hiyo wao waige ili mali kupata wachezaji wazuri baadaye. Walitoka kina Ujamila ya zamani kwenye mashule tukawa wachezaji wazuri. Kwa hiyo mchezo wa mashule ikirudi naamini wazi tutamrahisishia rais wetu wanaria kule tunapokwenda kule tunapopaitaka. Tuwagusie kidogo wazazi. Wazazi kidogo wamekuwa wagumu sana kuwaacha watoto wao waweze kushiriki michezo. Wengi wakisema kwamba elimu kwanza hayo mengine yatafuata baadaye. Wewe unawaambia nini wazazi? Ah uh, mimi nachoambia wapi watoto fursa waangalie vipaji wa waruhusu waje wacheze kwa sababu uh, leo mtoto wa maskini ndio anayecheza mpira. Mm. Si yako na mtoto wa tajiri anacheza mpira. Mtoto wa maskini ndio anacheza mpira. Hata na dilima mama yake aloza vitumbuo kiatu cha hela kumlia kiatu ana. Lakini baadaye akawa tajiri amsaidia mama yake. Kwa hiyo waruhusu watoto wao waje wacheze watafanikiwa. Sawa neno lako la mwisho kwa mashabiki ambao wanafuatilia mashindano haya ya kafu tangu yameanza tarehe 25. Ah uh, ni langu la mwisho kikweli tuwapongeze TFF. Mm. Tuwapongeze kwa hili sisi tulipocheza huko zamani hayakuepo haya lakini kwa sasa hivi mpira mwepia si ule pale unaonekana. Yeah. Tuwapongeze TFF. Mm. Asante sana. Asante mwalimu. Haya tumesikia mtoto wa maskini ndiye ambaye anacheza mpira hivi sasa lakini yule wa tajiri anafanya mambo mengine. Tunaendelea kupata maoni mbalimbali kutokea hapa JMK Park na hapa namuona Kelvin kutoka ya Fountain Gate Secondary moja ya shule ambayo imeonyesha ushindani wa hali ya juu katika mashindano haya Kelvin habari Salama Ngereni sana bwana ikuwa rais Yeah sana Mashindano umeyaonaje mpaka hivi sasa Ah mashindano ni mazuri ni fursa nzuri sana kwa vijana lakini pia kwa shule zetu na namna hii ndio mpira ambao unaweza kukua kwa hiyo Kongole kwa TFF wamefanya kitu kizuri sana Mbali tunapaona je unadhani timu yako Fountain Gate itaweza kukua bingwa mashindano haya kwanza kwa sababu wametupa heshima hii ya kututengenezea platform kama hii basi na sisi lazima turudishe heshima hiyo hiyo kwa nchi kwa hiyo kama tutapata wasawa kuiwakilisha nchi 
ni kuhakikishie kwamba tutaenda kufanya uh, kitu kikubwa sana na kuhakikisha kwamba tunatetea taifa letu na kuweza kuiweka katika uh, namba za juu sana katika swala zima la, la, la soka. Kwa hiyo tume, tumejipanga vizuri na tunataka kuona namna gani tunaweza tuka uh, tukarudisha shukrani zetu sio tu kwa wa, watu wa Tanzania lakini pia kwa TFF ambao milioni ile swala na kuona kwamba iko haja ya sisi kuweza kupata platform nzuri kama hii ambao pengine wenzetu walikuwa wanaitumia na sisi tumepata wasaa sasa wa kuitumia. Yes Fountain Gate imekuwa ni moja ya shule ambazo zimekuwa mstari wa mbele wa kukuza vipaji hasa uh, vijana ambao wana umri mdogo. Pengine ni siri ipi ambayo nyinyi imewawezesha kufanikiwa tofauti na shule nyingine? Kwetu tunajipambanua moja kwa moja kwamba taaluma na michezo vinaenda pamoja. Kwa hivyo ukitaka taaluma ifanye vizuri basi unatia mbolea ya michezo pale vijana wanachangamka wanafanya vizuri darasani. Utaona tunafanya vizuri darasani lakini pia tunafanya vizuri katika michezo. Kwa hiyo tumejaribu kubalance hivyo na ni washauri pia shule nyingine ambazo zinajishughulisha na masuala ya taaluma peke yake. Waone sababu ya kuichukua michezo kama ni sehemu ya kuboost taaluma. Mtajikuta mnafanya vizuri da sani na pia mnaweza kuiwakilisha nchi katika uh, majukwaa mbalimbali ya kimichezo kama hivyo. Ushauri wako kwa wazazi maana ke natambua umekuwa kiongozi ama mwalimu wa vijana hawa wadogo ambao wameonyesha maajabu katika mashindano haya ya kafu. Una washauri nini wazazi? Kwanza wazazi waone kwamba uh, katika masuala yote ambayo yanaweza yakaendelea basi mtoto anaweza akatumia kipaji chake tu na kuweza kufanikisha uh, kuweza ku, ku, kuikomboa familia zao. Kwa hiyo manake wawape fursa vijana wa shiriki katika uh, michezo itawasaidia na sisi kama unavyoona tumejaribu kuwapa nafasi vijana wazazi wameanza kukubali kwamba inawezekana mtu kufanya michezo na taaluma. Kwa hiyo uh, wazazi wawe huru waruhusu vijana wao washiriki katika michezo. Sio hata mabinti wanapiga soka safi kabisa. Yeah. Asante mwalimu. Asante. Na ikawe heri pengine mweze kuwa mabingwa. Mtazamaji tumemsikia uh, mwalimu Kelvin kutoka Fountain Gate Academy akituelezea siri ya wao Fountain Gate kuweza kufanya vizuri katika mashindano mbalimbali ambayo yanakuwa yanaandaliwa AIDS yanaandaliwa na TFF ama yanaandaliwa na CAF. Hapa niko na binti uh, wa Fountain Gate ambaye uh, timu yake imeweza kufanikiwa kutinga katika hatua ya finali. Habari? Salama. Unaitwa nani? Naitwa Happy Niko. Uko kidato cha ngapi? Niko kidato cha pili. Happy unajisikiaje kuwa hapa kushiriki mashindano haya ya CAF? Uh, mimi najisikia vizuri kwa sababu timu yetu imefika finali tunamshukuru Mungu na sasa hizi tunaelekea kucheza mchezo mwingine ambao tunategemea pale ambapo tutafanya vizuri tufike katika finali mpaka tuchukue makombe tutimize lengo letu. Sawa. Ushindani umeuonaje katika uh, timu shiriki ambazo mmeshiriki nazo? Uh, ushindani ulikuwa mzuri kwa sababu kila timu ilikuwa imejipanga na kila timu ilikuwa ina malengo yake. Ndio hivyo kila aliyojipanga vizuri ndio kafika hatua ambayo wamefika. Kuna ushauri nini wanafunzi wenzio ambao pengine wanaona kushiriki michezo ni jambo gumu sana wanaona kwanza wao wasome alafu michezo itafuta baadaye. Ah hapana soko mbeti ndio kama hivyo hapana yani unacheza michezo pia unacheza na pamoja na shule tena unacheza kwa sababu vyote unafanya kwa wakati ambao ule pale unahitajika kufanya alafu mwisho wa siku kama utapata bahati kwenye masomo utaenda kama kupata bahati kwenye mpira pia utacheza vile vile kama sisi Asante happy na niwatakie heri katika mchezo wenu ambao unafuata. Ah, uh, mtazamaji wa TFF TV umeweza kumsikia binti mdogo Happy kutoka Fountain Gate Academy akisema kwamba taaluma ama elimu vinaenda sambamba na michezo na hili ameweza kulidhihirisha kwa timu yake kuweza kufanya vizuri na kuweza kutinga katika hatua ya finali. Bado tunaendelea kupokea maoni mbalimbali mbali kutoka kwa walimu ambao wameshiriki uh, michuano hii. Mwalimu habari? Salama. Naomba jitamshe jina lako. Kama jina naitwa Selemani Mhina. Mm. Ni mwalimu wa shule ya sekondari Benjamin Mkapa. Sawa. Baadaye una mchezo. Vipi ushindani wa uh, ushindani mwonaje kutokea katika mashindano haya ya CAF? Uh, ushindani ni mkubwa na niwapongeze shirikisho la soka Tanzania uh, kwa kuandaa mashindano haya. Nafikiri vyema kila mwaka yakawepo. Ushindani ni mkubwa. Wametoka timu fans zimetunisha toka lakini timu nzuri na sisi tunamshukuru Mungu mpaka tumefikia hatua hii ya kutisa mchezo wa finali leo. Sawa. Uh, unalizungumziaje swala la baadhi ya wazazi kuwa wagumu sana kuwaruhusu watoto wao kushiriki mashindano haya? Nafikiri elimu tuizidi kutolewa waelimishwe umuhimu wa, wa michezo kwa sababu pamoja tunakuwa na ni afya kwa vijana lakini pia siku ni ajira kubwa sana kuliko hata ajira nyingine ambazo tunazisomea kwenye mashule.
kama mwalimu wa muda mrefu je unaamini kwamba elimu na soka ama elimu na michezo vinaenda vinaenda sambamba vinaenda sambamba mimi wakati nasoma nilikuwa anacheza na leo hii ni mwalimu kabisa wa darasani na pia ni mwalimu wa mpira kwa hiyo nisingekuwa na shule nafikiri hata nisingeaminiwa kupewa vijana na kuja nao uwanjani kama hivi leo asante mwalimu na ikawe heri katika mchezo ambao unafuata sawa Ah, mtazamaji bado tupo katika dimba la JMK Park Academy mahali ambapo finali za CAF African Schools zinaendelea hapa. Mchezo wa kwanza tayari umekwisha kutamatika na sasa tunaingia katika mchezo wa pili. Ah, kwa upande wa wasichana ni timu ya Highview Secondary inarudi tena dhidi ya Fountain Gate Secondary na kwa upande wa vlana ah, kutakuwa na timu ya Twiga Secondary dhidi ya Benjamin Mkapa Secondary kutokea Dar es Salaam. Swali ni lile lile nani atakuwa bingwa wa mashindano haya ambayo yanaendelea Ile mechi ya nani ya fulani imeshaji? Nani sare? Sisi kwa sare. Ayo ayo asiana. Moja moja. Moja moja. Aende sare.
Na mtazamaji wa Global TV online na wewe ambao unatutazama kupitia TFF TV tukiwa mubashar kabisa kwa pamoja kushirikiana katika eh, kuhakikisha kwamba matangazo haya ya michuano ya shule za sekondari kwa ngazi ya Afrika CAF African eh, Schools Program Uh, ambayo inafanyika Tanzania uh, mwaka huo 2022 ambayo yalianza takriban wiki nzima na sasa tuko katika tamati ama kutamatisha katika finali hizi ambazo zinachezwa katika viwanja vya JK Park uh, kwa upande wa wanaume pamoja kwa upande wa vulana na upande wa wasichana uh, kwa hiyo kutakuwa na uh, mitanange ikiendelea na hapa uh, upande huu tunautangaza mchezo wa moja kwa moja kati ya shule ya sekondari ya Twiga ambao wamevajizi nyupe uh, lakini wakicheza dhidi ya Benja Mini Mkapa Secondary School kwa hiyo tuko live kabisa kupitia Global TV online tukishirikiana na TFTV mchezo tayari umekwisha kuanza kwa upande wa timu ya Benja Mini Mkapa nambari kumi ni Ibrahim Omari Ibrahim Mlenge jezi nambari 14 mchezo upande wa kulia upande wa kushoto ni Rudin Rashid jezi nambari 15 Jamal Jazir jezi nambari 4 akishirikiana na Abdurrahman Shaban jezi nambari 5 lakini Low Joseph jezi nambari 8 Benedict Samo jezi nambari 11 Ferishan Matias jezi nambari 7 hao ni upande wa Benjamin Mkapa Secondary School uh, lakini mda mchache wa dakika chache zijazo nitakuletea lineup ya timu ya Twiga Secondary haya kwenda kwa kasi vijana Twiga Secondary wana receive nzuri kabisa kati kati ya uwanja poko nyama ridhawa kabisa jezi nambari 11 uh, uh, Benedict Samo poko nyama vijana wa Twiga Secondary kati kati ya uwanja nakimbia kimbia tari katika lango la Benja wana Secondary ka vizuri kabisa mlinzi wa kushoto wa Benjamin Mkapa Nurdin Rashid piga mpira unambabatiza mshambuliaji wa Twiga Secondary unakwenda nje unakuwa ni goal kick ni foul pira unapigwa moja kwa moja kuelekeza katika lango la twiga sekondari ambao wamevaa jezi nyeupe utatuia radhi mtazamaji vijana wa twiga sekondari jezi zao namba zimekosekana kwa hiyo ina, inatuia ugumu kuweza kuwatambua haya sikiliza fiki kiki wanapigwa jezi nambari 5 mgongoni piga shuti kali kule pira unakwenda nje Abdullah Shabani yule jezi nambari 5 mgongoni piga shuti moja kali kwa njia Afrika lakini mpira umekwenda nje unakuwa ni goal kick hizi ni juhudi za shirikisho la mpira wa miguu nchini TFF kushirikiana na serikali katika kuinua soka la vijana kwa ngazi tofauti tofauti na kama tunavyoona mashindano ya sekondari ngazi ya Afrika fanyika katika uwanja JK Park ikiwa ni finali TFF wanafanya kazi kubwa sana na seli pongezi kutokana na kile ambacho wanakifanya katika kuendeleza soka la Tanzania haya kati kati ya uwanja Benjamin Mkapa anakimbia kwa kasi kule haya wanakwenda piga shuti ya bodera goal kick ya moja shuti nzuri kabisa Felician Matias Upande huu pia kuna mchezo mwingine soka la wanawake mawasichana kati ya Highview Secondary dhidi ya Fortin Gate 
high view secondary dhidi ya fountain gate na kama unavyoona uwanja B ni finali soka wasichana ngazi ya secondary African Schools Championship ambayo inafanyika Tanzania hapa kwetu mkao wa 2022 Fountain Gate dhidi ya High View Secondary ikiwa mm, ni juhudi za shirikisho la mpira wa miguu nchini katika kuhakikisha eh, mpira wetu kwa ngazi tofauti tofauti unakuwa kwa kasi soka la wanawake hapa nchini limeendelea kushika hatamu kwa sababu hata timu yetu ya wasichana chini ya miaka 17 imefuzu kucheza World Cup kwa mara ya kwanza katika historia ya mpira wa Tanzania hatujawahi kuwa na timu ambayo eh, imecheza World Cup Kimbia kwa kasi vijana Fountain Gate kule pila mrefu na kwenda nje unakuwa ni goal kick maamuzi nasema mpira uwe wa kurushwa Fountain Gate ni taasisi ambayo imekuwa ikifanya vizuri katika soka la wasichana, soka la wanawake kwa sababu hata katika ligi ya wanawake hapa nchini wana timu pia wamekuwa na mchango mkubwa sana katika kupeleka wachezaji kwenye timu ya taifa. Twiga Stars, Serengeti Girls na timu zingine tofauti tofauti za wanawake katika ngazi tofauti tofauti. Lakini pia wamekujileta mabadiliko makubwa sana katika soka la la wanawake hapa nchini. Uwekezaji mzuri kabisa. Kwa hiyo wanastahili sana pongezi, wamekuwa kushirikiana vizuri kabisa na shirikisho la mpira wa miguu nchini TFF katika kuhakikisha mambo yanakwenda sawa katika soka la wanawake. Haya, upande huu wa pili katika kiwanja A ah, ni finali. Piga shuti moja kali sana vizuri kabisa mlinda mlango wa Twiga secondary pigo shuti na Low Joseph jezi number 8 mgongoni katikati ya uwanja lakini Twiga secondary wanakaa vizuri kabisa kupitia goalkeeper wao piga mpira mrefu katikati ya uwanja poka katika kuupoka mpira vijana wa Benja mini kapa secondary jezi number 8 katikati ya uwanja Low Joseph anatambaliza mpira kule pembeni kumtafuta Felician Matias Felician Matias uh, Nurdin Rashid Jason Bakum na Tano anapiga mpira mrefu mtafuta Felician Matias anakwenda low Joseph anafinya Kabzuri kabisa vijana tuge secondary bado wanakwenda Benedict Samo piga mpira mrefu mtafuta low Joseph bado anakaa vizuri bado wanasakama lango la tuge secondary ndio katika hatari Jason Bakum na 4 weka katika defreezer Ibrahim Mlenge toa nje unakuwa kurusha Ibrahim Mlenge Jason Bakum na 4 natoa mpira nje unakuwa kurushwa pila uelekeza katika lango la Benjamin Mkapa secondary. Twiga secondary wamevaa jezi nyeupe. Arusha mpira mrefu vijana Twiga secondary. Control mbovu kabisa mpira unakwenda nje unakuwa kwa Arusha. Maamuzi ya pembeni yaonyesha mpira wa kurushwa lakini maamuzi wakati hajaona. Haya. Jezi na Bresaba Gongoni. Felician Matias control safi lakini ana ameshika. Ameunawa bila shaka. Maamuzi anasema ni free kick hiyo. Ametumia nguvu sana pira wako chini uelekeza katika lango la timu ya Benjamin Mkapa secondary. Eh katika vionja hivi bwana yupo rais wa shirikisho la mpira wa miguu nchini TFF Waris Kalia akishuhudia kwa karibu kabisa matunda haya ama mafanikio haya ya michono ya secondary shule za secondary ngazi ya Afrika ambayo inafanyika katika uwanja wa JK Park ikiwa ni hatua ya finali haya anakwenda Benedict Samo Benedict Samo kabzuri kabisa walinzi wa piga secondary bado Low Joseph anafinya anaangalia mwache nani piga shuti moja kali hatari katika lango la piga secondary piga juu Felician Matias Jesus number 7 ngongoni anakosa nafasi ya wazi liko ni shambulizi zuri shuti lilopigwa na Nurdin Rashid likababatiza walinzi wa piga secondary ikamkuta Felician Matias akapiga mpira ambao uliojaa sana katika miguu yake umekwenda nje bado anakwenda Benjamin Mkapa secondary wako vizuri kuli kweli. Unaonekana kutawala mchezo katika dakika zote tisini. Globo TV online tuko live kabisa. Tukuletea matangazo haya ya finali michono ya shule za sekondari CAF African Secondary Program ambayo inafanyika Tanzania ikiwa ni mwendelezo wa kile ambacho wanakifanya shirikisho la mpira wa miguu nchini TFF. 
katika kuendeleza soka la vijana kwa ngazi tofauti tofauti. E, tunashuhudia michuano ya vijana ya Kambiaso. Michuano ya vijana ya ligi kuu ilitamatika. Sasa tuko katika ngazi ya sekondari haya. Jezi number 9 mgongoni Jasir Jamal control safi kabisa kumpeka Abdurrahman Rashaban. Free kick. Maamuzi anasema Ibrahimu Mlenge jezi number 18 alifanywa foul. Na jezi number 4 Jasir Jamal anaanza mpira pembeni kabisa kumtafuta Benedict Samo. Samo jezi number 19 apiga cross safi kumtafuta Ferishan Matias mpira unakuwa mrefu kabisa unakuwa nje unakuwa ni goal kick. Tuko katika kiwanja B sasa upande wa soka la la wanawake wasichana kumradhi eh, kwa sababu bado wako chini ya miaka 18 shule ya sekondari ya Fountain Gate dhidi ya High View Secondary katikati ya uwanja wanakaa vizuri Fountain Gate control safi kabisa anaangalia mwanje nani anafinya piga kule juu katikati ya uwanja wanakwenda Fountain Gate taratibu kabisa piga pasi ndefu kule hatari katika ngola High View Secondary Fountain Gate wanafinya piga bado kwenda hatari katika ngola secondary ah kali tosha piga goalkeeper wa High View Secondary bado kizaza katika ngola High View Secondary bado goli la pili wanapata vijana Fountain Gate ilikuwa ni pasi moja mbili tatu gonga gonga safi kabisa jezi namba mbili mgongoni anaiandikia timu ya sekondari ya Fountain Gate bao la pili eh bao la pili Fountain Gate wanapata kupitia kwa jezi namba mbili mgongoni naweka na karatasi zangu vizuri kuangalia lineup ya Fountain Gate ambayo imechelewa kunifikia hapa haya tunaamia upande wa pili kwa upande wa uwanja uwanja B wavulana kati ya shule ya sekondari ya Benjamin Mkapa dhidi ya shule ya sekondari ya Twiga zote zikiwa hapa zinatoka katika jiji la Dar es Salaam bado huku ni bila kwa bila lakini kwa upande wa High View sekondari wasichana dhidi ya shule ya sekondari ya Fountain Gate wasichana Fountain Gate wanaongoza mbili kwa sifuri haya Kuna kwenda vijana wa Benjamin Mkapa mpira unakuwa mrefu unakwenda nje unakuwa ni goal kick Twiga secondary wanaweka mpira ule pale chini kuangalia mpigie nani Piga mpira mrefu juu juu Twiga secondary huku anakaa vizuri jezi namba 14 mgongoni Ibrahimu Mlenge bado kisasa katika lango la Twiga secondary cheza vizuri jezi namba 15 mgongoni kwa upande wa Uh, Benjamin Mkapa anaitwa Nurdin Rashid Nurdin Rashid anaangalia mwanzi nani Felician Matias piga mpira mrefu huku piga kichwa katika hatari goal kick Benedict Somo jezi namba 11 mgongoni alipiga kichwa kizuri kabisa lakini kwa bahati mbaya eh, lengo lake halikuwa katika target sahihi lengo ilikuwa ni kufunga lakini target ilikuwa haijakaa sawa kwa hiyo imekuwa ni goal kick katikati ya uwanja wanakwenda trigger secondary ongea na 1 2 moja mbili tatu bado twiga sekondari wanakwenda vijana wanacheza mpira mzuri kulikweli goal kick kwenda nje unakuwa kurushwa mpira urushwa kuelekeza katika lango la uh, Benjamin Mkapa Secondary School shule ya sekondari ya Benjamin Mkapa twiga sekondari wamesharusha throw safi kabisa katikati pembeni ya kiwanja kule unakwenda nje mpira unakuwa kurushwa twiga sekondari wametoa mpira nje unakuwa kurushwa kuelekeza katika lango la twiga sekondari tayari wamesha kurusha Benjamin mkapa sekondo sunudin rashid anapiga mpira mrefu kumtafuta jezi namba 7 mgongoni felician matias kwenda nje unakuwa kurushwa kuelekeza katika lango la benjamin katika lango la twiga sekondari twiga sekondari na upoka mpira katikati ya kiwanja anakimbia kwa kasi kabisa twiga sekondari piga shuti kali kwa ka vizuri ibrahim omari anarusha mpira pembeni kumtafuta nurdin rashid abdurrahman shaban piga pira mrefu kumtafuta Felician Matias unakwenda nje goal kick Katika uwanja a kama ulivyomsikia hapa habari wa TFF ofisa habari wa TFF Clifford Ndimbo akiwa anajuza anatujuza matokeo anasheheresha shughuli hizi ambazo zinaendelea katika uwanja Jacob JK Park upande huu 
ni shule ya sekondari ya wasichana ya Fountain Gate au ambao umeshika mpira eh, wanakwenda Fountain Gate dhidi ya High View Secondary Fountain Gate wako mbele kwa bao mbili kwa sifur dhidi ya High View Secondary Sisi ni Global TV online tukishirikiana na TFF TV online tukikuletea mubashara matangazo haya ya vijana ya CAF African program ni school program program maalum ya shule za sekondari ambayo yanafanyika hapa nchini Tanzania shule mbali mbali za sekondari zinakutana hapa ili kumpata bingwa yalizinduliwa na katibu mkuu wa TFF Woodford Kidau katika uwanja wa Benjamin Mkapa kama unafuatilia kupitia kipindi cha Crossdongo 255 Global Radio E, tuliyazungumzia mashindano haya na mimi mwenyewe nilikuwa nikikujuza kuhusiana na ratiba ya michuano hii ambayo kila siku nilikuwa najaribu kukupa ratiba na matokeo haya katika uwanja B shule ya sekondari ya Benjamin Mkapa dhidi ya Twiga sekondari Twiga sekondari wamevaa jezi nyeupe Benjamin Mkapa wamevaa jezi hizo kama unavyoziona zinavutia kuli kweli ni kona wanapiga vijana Twiga sekondari sikiliza kona hiyo moja mbili tatu kavizuri goalkeeper Ibrahim Omari inakuwa ni goal kick pila unapigwa uwekezwe katika lango la ni goal kick e, kama ulivyokuwa utamaduni wa kawaida e, unaona uwanja hujashizwa full pitch kwa sababu ya rika ama umri haya jezi namba 18 Ibrahim Mlenge piga pila mrefu kumtafuta Benedict Samo Samo Benedict Samo kontrol vizuri kabisa jezi namba 11 mgongoni kwenda nje Faria anasema mpira umetoka urusho ulikezwa katika lango la Benja shule sekondari ya Benja mimi mkapa twiga sekondari poteza mpira unakuwa kurushwa kuelekeza katika lango la ni wapi muamuzi alionyesha mpira urusho kuelekezwa lango la twiga sekondari lakini la hasha mpira uelekezwa katika lango la Benja mimi mkapa secondary school piga mpira mrefu kabzuri kabisa jezi namba 15 ubongoni Nurdin Rashid upande wa Benjamin Mkapa secondary school wanakwenda wanakwenda jezi namba 5 ubongoni Abdurrahman Shoban na pokwa mpira ule na vijana wapiga secondary kabzuri kabisa jezi namba 4 Jezur Jamar beki katikati huyu anampelekea Ibrahim Mlenge Ibrahim Mlenge anapiga mpira mrefu kumtafuta jezi namba 11 Benedict Samo lakini mpira ule unakuwa mbovu ama pasi fiongo inakwenda nje twiga sekondari ulipata fursa ya kukana mpira lakini utapiga mpira nje unakuwa kurushwa kuelekeza katika lango la twiga sekondari wamepoteza mpira haya Jazir Jamar Jason Brunne anamwachia uh, Ibrahim Mlenge Jason number 14 ambaye yeye anasogea taratibu muamuzi anasema rudi hapa mpira umetokea hapa Jazir Jamar Jason Brunne Jazir Jamar anamwachia tena Benedict Samo Samo anapiga mpira mrefu tena Samo kimbia vizuri maridhao kule upande wa kulia pira na kwa mrefu na kwenda nje na kwa ni goal kick Hapana muumzi anasema mpira umetoka wewe kurushwa sio goal kick Wanarusha vijana wapiga sekondari haya control safi kabisa piga sekondari piga mpira mrefu huko katikati anaruka Jezi mbana na mgongoni Low Joseph hatari katika lango la piga sekondari Papa tu papa tu leo na unyaka vijana tu gasa kodi kimbia kukasi kati kati ya wanja tu gasa kodi na kwenye kati kati ya wanja piga pira brefu huko lakini una kuwa mwingi ana fika Nurdin Rashid jezi namba kumi na tano mguongoni anenda kuugadi una kuwa ni goal kick kupande wa shule ya Benjamin kapa secondary school didi ya twiga secondary mabao ibado sifur bin sifur lakini upande wa Fortin Gate didi High View secondary Fortin Gate wa kumbere kupande wa sokola wa sichana kwa bao mbili kwa sifuri Fountain Gate wako mbele kwa mabao mawili kwa sifuri ni michuano ya CAF African Schools Program michuano ya Afrika yes shule za sekondari hapa nchini Tanzania 
ambayo iko chini ya shirikisho la mpira wa miguu hapa nchini TFF na shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika Cup ikiwa ni program marm haya wanakwenda vijana Fountain Gate hatari katika lango la Fountain Gate go wanapata bao la tatu vi shule ya wasichana ya sekondari ya Fountain Gate wakati na kusimulia kusiana michono hii Fountain Gate walifanya shambulizi zuri kabisa mpira kwa zama kimiani bao la tatu Fountain Gate wanapata Mchezaji hizi ya mwanane kwa upande Fountain Gate ameipatia shure ya sekondari ya Fountain Gate bao la tatu wanakwenda vijana wa high view secondary kati kati ya uwanja anafinya bado wanapasiana vizuri kabisa eh, vijana wa high view secondary wasichana wanakaa vizuri kabisa Fountain Gate jezi namba 12 mgongoni anapiga mpira mrefu kule upande wa kulia wanakwenda Fountain Gate kati kati ya kiwanja tambaliza pasi bado 1 2 3 wanakwenda Fountain Gate wasichana piga mpira mrefu kati kati kumtafuta striker kule hatari katika lango la goal goal kick Hapana, ni goli. Ni goli. Goli la 4 Fountain Gate wanapata. Waligongea na 1 2 3 kutoka katikati ya uwanja. Pasi zikiwa zinatambaa. Pasi za chini chini Fountain Gate wanafunga bao la 4. Eh. Hapana, tunakuelekea mtu anakula chuma sita. Kipindi cha kwanza shalo wa bao 4. Kipindi cha kwanza wa shalo wa bao 4. Veneranda Veneranda Bua jezi nabra 14 ndo wamefunga bao kwa upande wa Fountain Gate ikiwa ni mapumziko eh, kipindi cha kwanza kimetamatika Fountain Gate wako mbele kwa bao Fountain Gate wako mbele kwa bao 4 kwa 0 dhidi ya view secondary lakini huku kwa upande wa uwanja B finali ya Twiga secondary na Benjamin Mkapa secondary mchezo ni mapumziko Twiga secondary sifuri Benjamin Mkapa secondary school sifuri ni mapumziko ni michuano ya ya CAF ya shule za secondary kwa ngazi ya Afrika ambayo inafanyika hapa Tanzania hapa kwetu Tanzania e, shule mbalimbali mbali za secondary hapa nchini zikiwa zimechuana na sasa tuko katika hatua ya mwisho ya fainali ya michuano hii Mchezo wa kwanza uliokutanisha Mchezo wa mapema kabisa Uliokutanisha nguvu nguvu mali sekondari dhidi ya dhidi ya high view secondary kwa upande wa wasichana Oh yes, ni katika dimba la JMK Park. 
eh, Academy ambapo kama nilivyokuambia hapo awali kwamba finali za CAF Schools African Championship zinaendelea hapa. Huu ni mchezo wa pili ambao tumetoka kuushuhudia na hivi sasa ni mapumziko. Wasichana wakiendelea kutamba kweli kweli. Manake mchezo wa kwanza wavulana wametoka hola hola. Mchezo wa pili vile vile mpaka mapumziko hakuna mtu ambaye ameweza kuona lango la mwenzake. Lakini huku kwa wasichana tumeshuhudia takriban magoli sita eh mpaka hivi sasa mchezo wa kwanza magoli mawili lakini mchezo huu wa pili magoli manne. Kwa hivyo wasichana wameonyesha kwamba wao wako vizuri katika kuisa kata kabumbu lakini wavulana mm, jambo linazidi kuwa zito niko na uh, mwanahabari lakini vile vile ni mchambuzi wa masuala haya ya soka na yuko hapa ataweza kutueleza yeye kwa upande wake ameyaonaje mashindano haya ya kafu kwa shule za sekondari karibu uh, ni mashindano mazuri kwa sababu ukiangalia uh, kwa mfano upande wa wasichana wa mm. eh, kumekuwa na mafanikio makubwa sana chini ya shirikisho la mpira wa miguu hapa nchini TFF ambao wamehakikisha wame kwamba kwa ngazi tofauti tofauti tunakuwa na timu bora ya wasichana sasa kupitia mashindano haya kwa upande wa wasichana ngazi ya sekondari ni sehemu sahihi ya kupata yanasema zile eh, product nzuri ambazo zitasaidia timu yetu ya eh, cream ambazo zisaidia timu zetu za wanawake kwa level tofauti kwa sababu tayari tumeona mafanikio timu ya wasichana chini ya miaka 17 wambe na world cup kwa maana hiyo kutekeleza tena wasichana kama wale tunaanzia kwenye ngazi kama hizi ndio maana kuna mashindano kama haya kwa hiyo kwangu mimi nafikiri ni kitu ambacho eh, wanapaswa kupongeza TFF eh, lakini vivi na serikali ambao kwa kiasi kikubwa tunaamini wanashirikiana vizuri kwa kisha kwamba mambo yanakwenda sawa lakini hata kwa upande wa timu za eh, wavulana eh, ambako pia huku tunategemea kuwa na timu bora eh, ya wanaume eh, hata ya wavulana kwa level tofauti tofauti kupitia mashindano kama haya kwa sababu mpira ni wanasema una process zake tunaanzia chini chini kwenye tunaanzia huku pengine tunaweza kuwa tuna changamoto ya kukosa academy kubwa za klabu zetu za ligi kuu lakini tunaweza tukatumia njia kama hii kutafuta vijana wadogo ambao watakuja kusaidia taifa siku zijazo kwa sababu eh, mfano mzuri kwa mfano Ghana World Cup mwaka 2010 South Africa walifika robo finali lakini ukiangalia ile timu eh, kuanzia eh, wachezaji wengi kina Andrea Yu kina Dede Yu kina Mensa wote walianzia chini hadi wakafikia mafanikio yale kwa hiyo hata sisi kuni timu ya taifa siku zijazo kwa upande wa wanaume tunaweza tukapata wachezaji kupitia mashindano haya haya. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri TFF wanapata wanapaswa kupewa support kubwa eh, kuni michuano hii. Hasa sasa sisi wanahabari tuandike sana michuano hii. Naona tumejitokeza kwa wingi, tuyatangaze ili watu wasikie ili waweze kutia support kwa kwa, kwa support TFF ili kufanya hivi kadi siku nazidi kwenda. Ushindani katika mashindano haya umekuwa mkali kweli kweli, lakini tumeona wasichana wanafanya vizuri zaidi kwa upande wako. Wewe unadhani siri kwa wapi kwa wasichana kufanya vizuri? Ah, mimi nafikiri unajua siku zote katika mpira wa wasichana kwanza wanasema uweze kukuta watu wanacheza fiziki sana au mbinu zinatawala sana. Kwa maana kila mtu anataka enjoy. Kuenjoy kwenye ndio unaona kama hivi sasa. Eh, pasi zinaenda kwa wakati, watu wanafungana sana, ni jambo la kawaida. Kwa hiyo eh, kwa lika ambalo lipo, lika lao wanahitaji sana kuenjoy mpira. Unajua kuna elika la vijana wadogo wanafundishwa mpira, wanapaswa kufurahia mchezo. Kadri siku kadri wanapokuwa basi mbinu zinatawala. Hasa kwa upande wa wanaume unajua tunapofahamu vijana, ushindani unaanzia toka kwa vijana. Kwa hiyo ndio maana unaona bado mambo magumu lakini kwa upande wa wasichana wanafungana kweli kwa sababu wao wana enjoy, wanataka mpira uonekane, nguvu haitumiki sana. Lakini ndio hivyo kwa sababu ndio wanakuwa wanapata mafunzo kwa hiyo tunaamini eh, tutaendelea kuburudika zaidi tutegemea magoli mengi zaidi kutoka kwao sawa tukimwacha TFF ambaye tunaamini ndiye baba ndiye mama ndiye mlezi eh, kwenye masuala yote ya soka unadhani ugumu unakuwa wapi katika ngazi za chini za uh, katika kuendeleza vipaji kwa vijana uh, ugumu unaanzia kwa wazazi wenyewe pengine kwa mfano hata mimi nilikuwa napenda sana kucheza mpira wakati niko mdogo eh, ili nifike mbali zaidi lakini sasa unajua eh, maisha ya kita ya Kiafrika kwa ujumla Eh, wana wanaamini kwamba uh, labda miaka hii kwa yani eh, bado ile mentality ipo kwamba ukicheza mpira inawezekana ukao kwa unapoteza muda lakini kwa sasa mpira ume, uh, umekuwa sana eh, tumeona wachezaji wananunuliwa kwa gharama kubwa sana tunaona hata katika ligi kuu lakini pia kuna wachezaji vijana tu wadogo lakini thamani yao ni kubwa sana kina Kevin John yes. bado bwana mdogo lakini anacheza Ulaya eh, Belgium Genk timu ambayo alicheza Samata kwa hiyo nafikiri bado kuna changamoto huku kwamba wazazi kwanza waamini vipaji vya watoto wao kwamba wawachie wape nafasi lakini pia hata ugumu unaupo sana kwenye ngazi ya shule za sekondari kwa maana e, unajua miaka hii tofauti na miaka ya nyuma ukiwasikia wazee wetu wanasema mpira ulikuwa unachezwa sana mashuleni sasa safari kuna shule nyingi za sekondari viwanja havipo kwa hiyo eneo la kuchezea pia inakuwa mtihani kwa maana amna zile open space kuna shule nyingi za sekondari na fikiri hiyo changamoto kubwa ambayo ukimsikia uh, waziri mwenye dhamana ya michezo mchengerwa uh, 
tayari kupitia wizara yake tumeona juhudi ambazo zinafanywa na serikali kuhakikisha kwamba eh, michezo mashuleni inarejea kwa maana tukiimarisha huku chini na open space zikipatikana nyingi ili mpira uchezwe kwa wingi basi naamini soka la vijana kuanzia sekondari litaibuka tena kama miaka ya zamani kwa hiyo nafikiri zina changamoto nyingi wazazi lakini hata huku kwenye upande wa sekondari ambako wachezaji wana muda mwingi wa kucheza mpira viwanja vimekuwa adimu sana kwa hiyo nafikiri ni mtihani kidogo lakini naamini kwa sasa eh, chini ya eh, rais Samia waziri mwenye dhamana ya michezo wa milioni ndio maana michezo imerejea mashuleni kwa kasi kubwa sana na hata hivi tunaona vijana wa sekondari kwa hiyo serikali imekubali imeruhusu ndio maana tunaona kama hivi kwa hiyo tutafika mbali tukiendelea kuwa na hali kama hii na nguvu kama hii Asante hakika tutafika mbali panapo majali wa Mwenyezi Mungu na tunashuhudia uh, mambo makubwa ambayo shirikisho la mpira wa miguu Tanzania ambalo linaongozwa na Rais Wale Skaria akifanya makubwa hasa katika soka la wanawake na katika soka la vijana uh, wakati wa mapumziko umemalizika na sasa tunarudi kipindi cha pili mchezo ni kati ya High View kwa upande wa wasichana High View Secondary dhidi ya Fountain Gate Secondary na kwa upande wa vlana ni Twiga Secondary dhidi ya Benjamin Mkapa Kwanza A ni fanali ya wasichana. Haya tumerejea mtazamaji wa Global TV online na wewe ambao unatazama kupitia TFF TV. E, tukishirikiana kwa karibu kabisa kuhakikisha kwamba unapata matangazo haya ya e, CAF African School Program e, mwaka 2022 michuano ya sekondari ambayo iko chini ya CAF na shirikisho la mpira wa miguu nchini TFF. E, michuano ya sekondari finali hizi ambazo zinafanyika katika kituo cha e, JKM Park hapa jijini Dar es Salaam kidongo chekundu hapa kidongo chekundu yes viwanja vya kidongo chekundu hapa jijini Dar es Salaam tukiwa mubashara kabisa haya kipindi cha pili kimekwisha kuanza eh, katika kiwanja B ni mchezo wa finali kati ya eh, timu ya sekondari ya Benjamin Mkapa dhidi ya Twiga Secondary zote zikitoka hapa jijini Dar es Salaam kwa hiyo eh, bado bila bila lakini kwa upande wa wasichana Fountain Gate wako mbele kwa bao 4 kwa 0 dhidi ya High View Secondary Ae ngor kick haya wanaanza taratibu kabisa vijana wa Benjamin Sekunda Benjamin Mkapa Secondary School piga mpira mrefu kabisa Abdul Shaban Abdul Shaban tena na gula kile kushoto Benedict is number 7 Low Joseph piga mpira mrefu kumtafuta Benedict Samo Samo anapiga crossing ndefu kabisa na mkuta Felician Matis na uda piga mpira mrefu huku kwenda nje piga piga mrefu kulikweli juu unakwenda nje lakini kwa upande huu kwa upande huu ni wasichana wa Fountain Gate dhidi High View Secondary Fountain Gate wako mbele kwa bao tano kwa sifur wako mbele kwa bao tano kwa sifur wanakwenda Fountain Gate hatari katika lango lile goal bao la sita bao la sita bao la sita Priska Julius jezi namba sita ameandikia bao la sita Fountain Gate Priska Julius jezi namba sita mgongoni ameandikia Fountain Gate bao la sita Priska Julius Havio secondary taratibu kabisa kama hawataki huku wako nyuma kwa bao sita kwa sifuri dhidi ya Fountain Gate. Ah, wanaanza taratibu Fountain Gate upande wa kulia kwake 
Manka Richard kati ya kiwanja kwake Beatrice Charles pigla pigla mrefu na kwenda nje na kwenda goal kick alikuwa mtafuta mchezaji jeza namba mbili Mary Aaron lakini juhudi zake zimegonga mwamba unakuwa kurushwa kuelekeza katika lango la Fountain Gate anarusha vijana wa Highview Secondary anafika kwa ukaribu sana Mary Aaron anatibu mipango ile kati kati ya kiwanja jeza namba 8 Zena Doto piga mpira mrefu nyuma kule kwake Maria Ta Tobias Maria Tobias tabreza pasi mpira huku upande wa kushoto kumtafuta Zena Doto Zena Doto kati kati ya kiwanja wanakwenda vijana Fountain Gate Irene Chitanda kwake jeza namba 2 Mary Aaron Mary Aaron na overlap mpira unakuwa mrefu na kwa ni goal kick. Walipigana one two nzuri kabisa Mary Aaron jezi namba mbili mgongoni, ali overlap lakini alichelewa. Pira kwenda nje unakuwa ni goal kick. Katika kionje B bado mabao ni 0 bin 0 kati ya shule ya sekondari ya Benjamin Mkapa dhidi ya piga sekondari. Piga sekondari wamevaa jezi nyeupe. Jesus Jamal anapiga mpira mrefu juu juu kumtafuta bado anakwenda Nurdin Rashid piga mpira mrefu huku piga cross nzuri kabisa pira kwenda nje anakuwa ni goal kick anakuwa kurushwa hapana ni wakurusha kuelekeza katika lango la twiga secondary rusha mpira mrefu anakaa vizuri vijana twiga secondary bado kwenda Jesus number 5 goal Abdurrahman Shaban Abdurrahman Shaban na gola kushoto anapiga cross ndefu hatari katika lango goal kick pig acrobatic low joseph jezi number 8 mgongoni na hodha acrobatic moja safi kabisa kama fison kalala mayele ama pape osman sako cross nzuri kutoka kwa kushumari kabombe ambao ni bora la afrika kwa njia acrobatic lakini hata mayele alifunga hapa dhidi ya biashara united kama unakumbuka katika uwanja wa mkapa low joseph atakufanya kitu hicho hicho lakini mambo yamekuwa tofauti haya wanarusha vijana wa Twiga Secondary taratibu kabisa jezi na nyeupe Twiga Secondary tayari umkisharusha katika katika kiwanja wanakwenda Twiga Secondary anafika katika katika kiwanja anaupoka jezi namba 7 Low Joseph na Hoda kumradhi jezi namba 7 Felician Matias lakini katika kuupoka mpira alitumia nguvu nyingi maumivu yasema ni free kick haya pigo mpira mrefu anakaa vizuri kabisa goalkeeper Ibrahim Omari kwa upande wa Benjamin Mkapa Secondary Ibrahim Omari anapiga mpira mrefu kumtafuta jezi namba 11 Benedict Samo wanakaa vizuri kabisa vijana wa Twiga Secondary. Anafika Abdurrahman Shaban, anapiga mpira mrefu kumtafuta nahodha Low Joseph. Low Joseph anapiga cross nzuri hata katika goal kama offside. Hapana ni foul. Eh ni foul, ni foul. Benedict, Benedict Samo alitumia nguvu nyingi. Benedict Samo jezi mbali 11 mpira huu hauna offside. Ilikuwa ni foul sio offside. Haya. Piga juu goal kick. Ibrahim Mlenge jezi namba 14. Benedict Samo control vizuri kabisa Nurdin Rashid. Anakaa vizuri kabisa bado anakwenda Nurdin Rashid. Nurdin Rashid tena. Baba tiza mpira unakuwa jana kwa kurusha kuelekeza katika ngoma tuge secondary Jason Brighton mgongoni. Abdurrahman Shaban Abdurrahman Shaban umetoka unakuwa kurushwa kuelekeza katika lango la Benjamin Mkapa Secondary School. Haya katika uwanja A Fountain Gate. Iron. Control of Zulia piga pina mrefu unakwenda nje unakuwa ni goal kick. Jezi namba 8 mgongoni. Zainabu Doto. Kwa upande wa Fountain Gate Zainabu Doto alijaribu kuntrosafa ikapiga pira mrefu kwenda juu kwa ni goal kick 
Fortin Gate wako mbele kwa bao sita kwa sifur. Didi ya high view secondary haya. Tunarijia karika upande wa wavulana huku shura secondary ya Benjamini. Mkapa didi ya twiga secondary ambao twiga secondary mfajezi nyupe. Wana kuenda Benjamini mkapa secondary kati kati ya kiwanja. Pigia mpila mrefu kumtafuta Benedict. Samo Benedict. Nagura kwa kushoto Benedict. Anakena pigia kosha na ingo. Nahoza. Lo Joseph, jezi number nane mgongoni. Jezi number nane mgongoni, Lo Joseph. Jezi number saba mgongoni kumulavi. Ferishen Matias na Hotha. Anagiandikia Benjamin Mkapa sekondari bao la kwanza. Jezi number saba mgongoni. Ferishen Matias. Ferishen Matias, jezi number saba. Felician Matias Jez na bali saba Alipokea cross inzuri kabisa kuruka kwa Benedict Samo Jez na bali kumina moja Ambe aliwa finya finya Aka piga vipas Ika mkuta Felician Matias Jez na bali saba Ambe ni nahoda Aka yandikia Benjamin Mkapa Secondary School Bao la kwanza Tuiga sekundari wako nyuma kwa bao moja kwa sifuru. Bao limefungwa na Felician Matias. Jezi nabari saba mgungoni. Tuiga sekundari. Wana pukonya mpila Abdurrahman Shaban. Abdurrahman Shaban jezi nabari tana mgungoni. Kwa ke Felician Matias na hodha mfungaji wa bao. Wanafanyua faulo na hodha Felician Matias. Yana haha kwa likuwa liwanja ote wake. Jezi nabari saba mgungoni. Amba indi wamefunga bao peke. Ni mtu ameshiba Ni kijana mdogo lakini fiziki yuko vizuri kulikuwa Jezi nambari saba mgungoni Felician Matias Kimuangalia hivi rangi yake unaweza kumfanisha na Romelo Lukaku African Sports Championship Kongazi ya sekondari Jezi nambari Maria Tobias Kama unavusikia hapa ubao la saba Maria Tobias Hamifungia bao la saba fountain gate sekundari kwa upande wa sichana. Ni mvua ya mabao. High view sekundari wanaipata kuru kwa fountain gate. Katika ya kiwanja. Pembe ni huku. Anakuenda Maria Tobias. Maria Tobias. Anapiga mpita mbrefu kumtafuta sharp doto. Zainab doto. Backpass nyuma huku kwa ke manka Richard. Manka Richard, anapiga pila mbrefu kumtafuta Sabrina Salum. Katika tia kiwanja. Mary Aron, wanaingia vijana wa fonti gini sekundari. Pigia pila mbrefu huku, kamzuri kabisa, bado, bado anayo. Zwana Doto. Manka Richard. Wanagungena one two, wanaupoka vijana wa high view sekundari wa sichana. High view secondary wa sichana wana kuenda. Wana kaa vizuri kabisa. Manka Richard ni mrefu kulikweli. Tuwa mpila nje. Wana kuwa kurushwa kulikeza katika lango la fountain gate. Fountain gate secondary. Kwa upande wa. Wa sichana. Fountain gate wa sichana wako mbele kwa bao saba kwa sifuri. Wako mbele kwa bao saba kwa sifuri. Michuano ya CAF African Schools Program. Michuano ya shule za sekondari. Chini ya CAF. Ngazi ya Afrika. Shule za sekondari katha wa katha za hapa nchini Tanzania. Haya. Tunamia upande wa vulana. Hana kuenda mfungaji wa bao. Felician Matias. Yezi mbari saba na hodha huyu. Alikuwa kishambulia. Kwa shambulia. Pereka mashambulizi kwa shambulia shule sekundari ya Twiga. Wamevalia jezi nye upe haya. 
Abdurrahman Shaban jezi mretano. Uh, Na mrushia Lou Joseph bado Abdurrahman Shaban. Kwa keferishen Matias wantu mzuri. Shaban. Abdurrahman Shaban. Yana ingia Abdurrahman Shaban. Katari katika langula. Go! Ferishen Matias. Piga mpila juu. Ilikuwa ni nafasi ya wazi. Kuandika bao la pili. Felician Matias ndo mefunga bao la kwanza na hodha ujezi nambari saba. Hameokosa bao lingine la pili. Twiga sekondari. Wanapaswa kumchunga kulikuli. Hamekua ni mchizaji hatari na hatarishi. Haya. Benedict Samo. Anapiga kichwa kumtafuta Felician Matias. Lakini wanakaa vizuri walizi wa twiga sekondari. Wanatua nje unakuwa kurusha kulekeza katika lango la twiga sekondari. Abdurrahman Shaban jezi number 5 mgongoni mrefu kuli kweli Atari katika lango la twiga sekondari wanakaa vizuri walinzi wa twiga sekondari anaondosha mpira katika hatari wanakwenda twiga sekondari Kimbia kwa kasi kuli kweli twiga sekondari anamwacha Lo Joseph aliingia hizi mwanane kuzuia lakini akakaa vizuri bado na kadzuli walinzi wa Northern Rush Jazz ambao kuna tano gongoni kwa upande wa Benjamin Mkapa sekondari unatoka nje unakuwa kurusha mwanzi anasema ha 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 kutaka kufanya janja janja lakini ha ha rudisha mpira hapo ya kurusha kuelekeza katika lango la Benjamin Mkapa secondary school ambao wako mbele kwa bao moja kwa sifuri bao ambao limefungwa na Felician Matias Jazz number 7 na hodha wa Benjamin Mkapa secondary school wao bwana hao wako mbali sana na viwanja hivi wako hapo tu eh hey. Maeneo wakari yako pale gerezani. Pempeni kidogo. Haya. Unapigwa mpira mrefu. Felician Matias. Anaruka kichwa lakini kichwa chake kina kuenda nje. Pigia kichwa lakini mpira unakuenda nje. Haya. Abdurrahman Shabani. Pigia mpira lakini bado. Wana upoka vijana wa twiga sekondari. One, two. E, eh, anambia ume. Ume sukuma ni free kick. Haya, Abdurrahman Shaban. Anaka katika di freezer lakini pila unamshinda. Wana kwenda twiga sekondari. Mamuzi anasema. Ah! Abdurrahman Shaban anaonyeshwa kadi ya njano. Alicheza madhambi. Alitumia nguvu ya, ya ziyada. Nguvu ambayo haitajiki michezoni. Kuna nguvu ambao ukiitumia mwamuzi ya na kuita na kwa mbea jiapana. Haya, matokeo katika uwancha. Sikiliza matokeo ayo. High View Secondary. Dija Fountain Gate Academy. Sabrina Salum, yes number moja Anayandikia bau la nane Fountain Gate Academy High View Secondary Watanatamani mpila utamatike kwa sababu wa shaba mizo bau nane kwa sifuri Na bau la nane limefungwa na gulikipa Wameona hapana na kipa afunge kwa sababu ukiangalia idadi ya wachezaji ndani ya kiwanja basi kila mchezaji hapa anaondoka na goli lake 1 2 3 4 5 6 7 8 sababu mchezo una uhusisha wachezaji kwa idadi hii ama ukubwa huu wa kiwanja wachezaji nane tu wanatosha kwa hiyo kila mchezaji ameondoka na goli lake ile hii 1 2 3 4 5 6 7 8 kipa naye ameondoka na bao lake kwa hiyo fountain gate wako mbele kwa mabao nane Haya, unakonda vijana Fountain Gate. Maria Tobias. Manka. Richard. Zainab Doto. Kwa ke Manka Richard. Kontrol safi kabisa. Katika teki wanja. Beatrice Chores. Beatrice Chores. Ana, Zainab Doto. Jezi nama nane. Ana kanyago lakini mwamuzi anasema apana ni fair challenge. Highview secondary wanapokuwa mpira wanakwenda 
Maria Tobias anaangalia mwache nani kwa Charles Beatrice Charles Beatrice Control safi kabisa ka vizuri kabisa vijana wa live view secondary lakini butwa yao inakuwa mbovu bado wanasakamwa Fountain Gate Academy wanasaka bao la tisa Aya Fountain Gate wao kama wamewategea hivi mtego kwamba ah mkienda huku mkirudi huku mali inakuwa ya kwetu Manka Richard katika ya kiwanja kwake Beatrice Charles Arin Chitanda wala kuenda hatari katika lao kafzi uligo kipa <laughs> ilikuwa ni hatari katika lango la high view secondary lakini kwa bahati mbaya mpigaji amemlenga goal kipa wa high view secondary kwa hiyo imekuwa faida ama ponyea ponyea haya katika kiwanja B shule ya Benjamin Mkapa secondary school wanapata bao la pili wanapata bao la pili wakati nikikusimulia mchezo kati ya shule ya sekondari ya wasichana ya high view sekondari dhidi ya Fountain Gate Academy ambao unaendelea huku Benjamin Mkapa secondary school wanaandika bao la pili Felician Matias Felician Matias Yes number 7 ameiandikia bao la pili Benjamin Mkapa Secondary School Felician Matias ni nahodha na ndio aliyefunga bao la kwanza amefunga tena bao lingine Anakwenda huyo Felician Matias Anakwenda Felician Matias anapiga shoti kali Ka vizuri kabisa Goalkeeper atwiga secondary Huyu Felician Matias ni mshambuliaji hatari kuli kweli Amekuwa kilisakama sana lango la twiga secondary na yeye ndo amefunga mabao yote mawili jezi nambari saba na mpira umemalizika mpira umemalizika katika viwanja vyote viwili twiga sekondari wamefungwa mbili kwa sifur dhidi ya Benjamin Mkapa sekondari mabao yote yakifungwa na mtu mmoja jezi nambari saba mgongoni Felician Matias mpira umetamatika mchezo kati ya Benjamin Mkapa Secondary School ambao umebuka na ushindi wa bao mbili kwa sifur dhidi ya Twiga Secondary ni fainali za michuano ya sekondari African CAF African Schools Program ambayo inafanyika hapa JKM Youth Park kidongo chekundu lakini kwa upande wa wasichana Fountain Gate wamebao nane mabao nane dhidi ya High View Secondary sasa kwa mujibu wa ratiba kwa upande wa vulana mchezo unaofuata kwa mujibu wa ratiba wavulana mchezo unaofuata ni Benjamin Kapa Secondary dhidi ya Mchezo secondary dhidi ya Benjamin Mkapa secondary kutokea Tanga ni mchezo wa mwisho mchezo kwanza ulikuwa kati ya Masechu secondary dhidi ya Twiga secondary Masechu alitokea Tanga Twiga alitokea Dar es Salaam na mchezo ulimalizika kwa sare ya bila kufungana suru ya bila kufungana mchezo ulifuata ulikuwa twiga sekondari ambao tumekutangazia hapa live dhidi ya Benjamin Mkapa sekondari na Benjamin Mkapa sekondari ameibuka na ushindi wa mabao mawili kwa sifuri mabao yote yakifungwa na nahodha Felician Matias yes number 7 mgongoni na mchezo unaofuata ni kati ya Benjamin Mkapa sekondari dhidi ya Masechu sekondari
Yes, mchezo wa pili umetamatika uh, kwa upande wa vulana. Twiga sekondari dhidi ya Fountain Gate na uh, Fountain Gate wameweza kuji uh, ku, no Benjamin Mkapa wameweza kujipapatua na wameweza kuibuka na ushindi wa goli mbili. Lakini kwa upande wa Shana High View sekondari dhidi ya Fountain Gate, Fountain Gate wameweza kumpiga mtu mvua ya magoli uh, kwa ushindi wa goli hizo nane. Bado mambo yanaendelea vizuri hapa katika dimba la JMK Park ikiwa ni finali za CAF African Schools Championship. Niko na Muhammad tunaendelea kupiga story mbili tatu kuhusiana na mashindano haya. Muhammad mambo yanaona unayonaje? Mambo yameendelea kwa magumu kwa upande wa fulana. Tumeshuhudia magoli mawili tu mpaka hivi sasa lakini kwa wasichana magoli nane. Unaonaje mambo hapo? Mm, nafikiri mambo ni, ma, ni magumu kwa upande wao kama ulivyosema kutokana na idadi ya magoli kwa sababu eh, kwa upande wa wavulana ushindani umekuwa mkubwa mno niseme hivyo kwa sababu vijana sisi katika kalikali ile kila mtu anatamani kumfunga mwezie mwingine anataka kufunga mwingine anataka kushinda kwa hiyo ndio mambo ni magumu sana lakini eh, vile vile shule pia zinatoka hapa hapa mkoani Dar es Salaam pengine wanafahamiana mno kwa sababu eh, eneo hili ni moja watu wanafahamiana sana kwa hiyo pengine pia inapelekea ugumu lakini nikiangalia overall mchezo ulikuwaje naona kwa upande wa Benjamin Mkapa na udha wao ambao wamefunga mabao mawili Felician Matias jezi namba 7 Nafikiri eh, ni mchezaji ambaye kwanza ameonyesha eh, uwezo wake eh, toka dakika ya kwanza hadi dakika ya mwisho wa mchezo kwa sababu eh, magoli aliyowafunga na kuna muda alijaribu kupiga acrobatic tumezoea kuona eh, goli bora la michuano eh, la, la mwaka huu la CAF limetoka hapa Tanzania kwa Papa Osman Saka kwa njia acrobatic lakini hata kwenye ligi kuu bara msimu wa mazika goli bora alikuwa la Fiston Kadala Maele kwa njia acrobatic. Kwa hiyo alionyesha juulizo toka mwanzo lakini kwa bahati mbaya hakupata goli kwa njia acrobatic lakini alikuwa akifanya majaribio mara kwa mara. Ameisha ni kijana ambaye ana uwezo, anajua anachokifanya, ana kiu, anapambana, amewasumbua sana na of course mkongo mimi nafikiri ndio man of the match kwa sababu amefanya kazi kubwa sana. Lakini ushindani kama ulivyotoka kusema eh, kwa upande wa wanaume magoli yamekuwa machache lakini ushindani umekuwa mkubwa sana kila mtu anahofia ataki kufungwa na mwenzie kwa na mazingira pia hizi timu ambazo zimetoka kucheza wanatoka mkoa mmoja kwa hiyo hata kutaniana inakuwa rahisi kati ya shule na shule wachezaji na wachezaji kwa hiyo maana ushindani umekuwa mkubwa sana Yes, wakati tunapiga story hapo mwanzoni tuligusia changamoto ambazo zinawafanya vijana kushindwa kuendelea uh, kwa upande wa wa, wa mpira miguu Tuje kwenye suluhisho tufanye nini sasa ili uh, soka hili la vijana liweze kuendelea na vijana hawa ambao tunashuhudia vipaji vikubwa vikionekana katika mashindano haya ya under uh, 15 wanaweza kuendelea mbele wanazidi kusonga mbele kikubwa cha kwanza kuwa support TFF ambao wamekiona hichi kitu eh, na wanakifanya kwa sababu changamoto kama nilivyozitaja hapo mwanzo open space kwenye shule za sekondari nyingi hapa nchini imekuwa mtihani uh, lakini sasa hii ndio platform pekee ambayo tunaweza tukaitumia kuwapata wachezaji vijana kwa hiyo kikubwa tuwa support mashirika mbalimbali hapo wadau wa michezo hapo wana habari sisi tupo kwa hiyo wanafanya vitu kama hivi inabidi tuwa support tuwashike ili ku kuibua basi hata hizo taasisi ambazo zina maeneo ambao wamezishikilia waziachie ili mpira uchezwe sana kwa hiyo eh, tuwa support FF lakini vile vile shule za sekondari pia tuziunge mkono ambazo zimejaribu kuonyesha hichi kuna shule zingine pengine hazikuleta timu kwa hiyo tunataka tuone shule zote nchini zile ziweze kushiriki michono kama hii hata vituo vya kanda viongezeke zaidi na zaidi mchimu. vijana waonekane ili wa, wa, waende katika level kubwa kwenye taifa letu ili kusaidia taifa katika michezo siku za usoni sasa timu ya taifa kwa level tofauti ya vijana wakubwa na kadhalika shukrani sana tunakwenda kushuhudia mchezo wa mwisho katika finali hizi ikiwa kwa upande wa vulana tuna e, timu ambayo tutakwenda kukutana ni timu ya Twiga secondary dhidi ya Mas, ni Benjamin Mkapa dhidi ya Masetu na mchezo wa mwisho kwa kati ya Fountain Gate dhidi ya nguvu mali kumbuke huu ni mchezo wa mwisho katika finali hizi za CAF African Schools Championship
Benja hawajafanya mabadiliko makubwa amebadilisha mtu mmoja huku ndio sijafanya huku ndio hata kote kote ya na mtazamaji Global TV online tukirejea na wewe ambaye unatutazama kupitia TF, TF, TFF TV tuko live kabisa kwa ajili ya michuano ya CAF African Schools Program ambayo iko katika hatua ya finali kwa ngazi ya wavulana eh, Benjamin Mkapa Secondary School wao wanacheza dhidi ya Masechu Secondary School Masechu wanatoka mkoa ni Tanga lakini Benjamin Mkapa Secondary School hawa wanatoka hapa hapa eh, Dar es Salaam ni sio mbali sana na neno hili na kama kawaida eh, Benjamin Mkapa line up yao haina mabadiliko makubwa sana. E, Golini kwa Ibrahim Omari, mgeni Juma jezi namba 13 ambaye ameingia kuchukua nafasi ya Ibrahim Mlenge katika mchezo wa mwanzo dhidi ya Twiga Sekondari Mlenge ndio alicheza namba 2 ya upande huu wa kulia. Lakini pia Nurdin Rashid bado yupo jezi namba 15, Jezuri Jamal jezi namba 4 yupo, Abdurrahman Shaban jezi namba 5 yupo, Low Joseph jo, Low Joseph jezi namba 8 yupo, Benedict Samo jezi namba 11 uh, yupo, lakini Ferishan Matias mfungaji wa mabao mawili katika mchezo uliopita bado yupo kwenye kikosi Kwa upande wa kiwanja A ni mchezo wa finali kati ya nguvu mali sekondari dhidi ya Fountain Gate. E, mchezo bado ni 0-0. Wanashambulia vijana Fountain Gate hatari katika lango la nguvu mali. Go! Jesse number 2 anaipatia Fountain Gate bao la kwanza. Bao la kwanza Fountain Gate wanapata kupitia kwa mchezaji Jesse number 2 Mary Aaron. Mary Aaron lakini kwa upande wa wavulana shura sekondari ya Benjamin Mkapa sekondari wameandika bao la kwanza kupitia kwa jezi namba 15 eh Nurdin Rashid jezi namba 
Nudin Rashid jezi nambari kuminatano Ame yandikia bau la kuongoza Shule ya sekondari Benjamin Mkapa Haya Fountain Gate Naambiwa pia wame yandika bau la pili Jezi Veneranda Veneranda Bua anayandikia bao la pili Fountain Gate Academy Jezi na bari kuminane Lakini huku upande wa wavulana Benjamin Mkapa wako mbele kwa bao moja kwa sifur Bao mbali mifuko na jezi na bari kuminatano Nurdin Rashid Jezi na bari kuminatatu Mgeni Juma kwa mdazi ni Mgeni Juma Jezi na bari kuminatatu duwa meandika bao Mgeni Juma huya mchukua na fasi ya Ibrahimu Mlenga ambaya licheza kakika mchezo uliopita didi ya twiga sekondari. Haya, anarusha Mgeni Juma. Anarusha kumtafta Felician Matias. Lakini mpila ule unakua ni goal kick unatoka. Gwele la pili bwana. Ayo nakuenda Felician Matias Felician Matias ya tarika Kwa danje Felician Matias na uda Alichukua watu wa tatu wa nne Kwa kasi kabisa Kwa pande wa Benjamin Mkapa Secondary School Haka ukata mpila kidogo Lakini ukakonda nji umekonda goal kick Haya kwa pande wa Ayo nakuenda Fountain Gate Academy Bado moja mbili tatu Wanakuenda Fountain Gate Atarika tarika nakuenda Konga mwamba. Fountain Gate yonatishia amani kulikweli. Nguvumali wa shaloa mabau matatu. Nguvumali sekondari wa shaloa mabau matatu. Kwa sefure kutoka kwa Fountain Gate Academy. Mchezo badu unaendelea. Wana kuenda Fountain Gate. Jezi na mwereku minane mgongoni. Veneranda. Veneranda. Anabiga pasi nyuma huko kumtafuta Beatrice Charles. Katika teki wanja. Wana kuenda. Jezi na mwereku minasita mgongoni. Irene Richard. Irene Richard ya na overlap. Irene Richard. Irene Richard. Jezi na mwereku minasita. Back pasi nyuma. Kwa ke. Jezi na mwereku minane mgongoni. Zainab Doto. Bado. Zainab Doto. Nagula kushoto. Zainab Doto. Anapigia mpila mrefu pembeni kumtafuta. Zainab Doto. Back pasi kwa ke. Manko Richard. Bado na kuenda jenzi na brasita mgoni Maria Tobias Pigia mpila nyuma kwa goalkeeper Sabrina Salum Bado na kuenda Fountain Gate Academy Jenzi na brasita mgoni Irene Richard Irene Richard ya na mfinya mtu Naka katika kiwanja Jenzi na brasita mgoni Zainab Doto Pigia mpila mbrasita mgoni Maria Tobias Pigia mpila nyuma kwa goalkeeper Sabrina Salum Bado na kuenda jenzi na brasita mgoni Irene Richard Irene Richard ya na mfinya mtu Naka katika kiwanja Jenzi na brasita mgoni Maria Tobias Pigia mpila nyuma kwa goalkeeper Sabrina Salum Bado na kuenda jenzi na brasita mgoni Maria Tobias Pigia mpila nyuma kwa goalkeeper Sabrina Salum Bado na kuenda jenzi na brasita mgoni Irene Richard Irene Richard Anotua Nje kidogo ya kumina nane. Piga pila breva. Wabatiza. Wali nziwa. Nguvumali secondary school. Bado wanawe fountain gate. Piga pila mrefu. Wow. Maria Tobias. Piga pila mrefu huku. Maria Tobias. Ana piga mrefu kumbrefu. Jezi nambar kumina sita. Irene Richard. Irene Richard. Katikati ya kiwanja. Kwa ke. Zainab Doto. Irene Richard. Itena gula kila kushoto. Zainab Doto. Jezi nambari mbili mgongoni Mary Aaron Anapige pila mbref Anapige wantu uzuri kwa kejezi nambari nane mgongoni Zainab Doto Zainab Doto Atari Goal Mary Aaron Jezi nambari mbili Mary Aaron Jezi nambari mbili Kwa upanda Fountain Gate Anandika baula nne Mary Aaron Jezi nambari mbili Anandika baula nne kwa upanda Fountain Gate Academy Mary Aaron Jezi nambari mbili mgongoni Amisha funga mabu mawili mbaka dakika hii kuni final hii. Haya. Nguvu mali secondary school. Wako nyuma kwa mabu mawili. Haya wana kuenda vijana wa Fountain Gate. Kona. Kiwa ni kizaza ya karika langola. 
nguvu mali secondary school kutoka Tanga kizaza kulikweli haya kona hiyo kona doto haya sasa tunama tunaenda kwa upande wa wavulana finali kati ya shule ya secondary Benjamin Mkapa secondary school dhidi ya Masechu secondary school kutoka Tanga Orange ni Benjamin Mkapa Secondary School ambao wako mbele kwa pamoja kwa sifuro dhidi ya Masechu Secondary ambao wapiga blue bahari haya anapigwa mpira mrefu na kaa vizuri jezi number 5 mgongoni Abdurrahman Shaban ambaye anapiga mpira mrefu kumtafuta jezi number 8 mgongoni Low Joseph Low Joseph anapiga back pass kwake Jazir Jamar Jazir Jamar anapiga cross nzuri kumtafuta Felician Matias lakini ana tuliza mpira katika defreezer vijana wa Masechu Secondary School bado patu patu anakaa vizuri kabisa mlizi wa katikati wa Benjamin Mkapa Secondary School Jason Brayton Gongoni Abdurrahman Shaban Jason Brayton Gongoni Abdur Gongoni kumradhi Nurdin Rashid Pigen pila mrefu kabisa huku kumtafuta Felician Matias anakaa vizuri kabisa mlizi wa katikati kwa upande wa Masechu Secondary School. Amefanywa madhambi. Naomba kufahamu title ya aliyeka wakati huo Abdurrahman Shaban jezi number 5 anagangwa gangwa na madaktari baada kupata majeraha kidogo haya free kick hiyo inapigwa na vijana wa Masechu Secondary School kutoka Tanga Hassan Hassan Sango anapiga mpira mrefu na kwa ni goal kick kumtafuta jezi number 9 mgongoni Filimon Mbwana lakini mambo yanakuwa tofauti kidogo haya Jesus Jamar piga mpira mrefu kumtafuta Nurin Rashid Nurin Rashid huyo control safika Nurin Rashid na gola kwa kushoto anapiga mpira mrefu kumtafuta Low Joseph Jevran Mane lakini mpira unakuwa mrefu unakuwa kurushwa kuelekeza Munza sema mpira umetoka rusha Omar Yathumani anarusha mpira mrefu kumtafuta Jesus number 9 mgongoni Mbwana Filimon kati kati ya kiwanja Istanbul Akida anapiga pia mrefu Nurdin Rashid anakaa vizuri kabisa haya kati kati ya kiwanja wow control safi kabisa jezi namba 13 mgongoni mgeni Juma mgeni Juma anapiga pia mrefu kumtafuta nani ule Benjamin ni Benedict Sano Benedict Samo piga back pass kwake Nurdin Shaban Nurdin Rashid ambaye anapiga pia mrefu kumtafuta Felician Matias kati kati kule katika lango la Masechu Secondary School lakini inakuwa ni goal kick. Nikona haya. Mgeni Juma, mgeni Juma. Kwake Benedict Samo, Benedict Samo. Bene. Mgeni Juma, Bene. Ka vizuri kabisa walinzi wa Masechu Secondary School kutoka Tanga haya Istanbul Akida anapiga mpira mrefu kumtafuta Mbwana Filimon lakini wanakaa vizuri katika kiwanja mgeni Juma bado papatu papatu kwake Filimon anapiga shuti hatari katika lango la Benjamin Kova Secondary School lakini mpira unakuwa mwingi unakwenda nje hii ni vita kati ya mkoa wa Tanga na Dar es Salaam finali ya CAF African Schools Program Ibrahim Omari anamwanzia Nurdin Rashid. Nurdin Rashid anapiga mpira mrefu kabisa lakini wanatibua mipango vijana wa Masechu Secondary School lakini wanabutua tena. Asante Jazir Jamal. Papa tu papa tu katika eneo la katikati. Anakwenda vijana wa Masechu Secondary School Sambura Kida. Na wewe kwa chini mwamuzi anasema ni fair challenge. Anaupoka mpira bado Nurdin Rashid. 
piga mpira mrefu Abdulrahman Shaban kumtafuta nahodha Felician Matias Jezi Mbrai Saba ambaye katika mchezo uliopita alifunga mabao mawili haya bado anakwenda Abdulrahman Shaban anapiga mpira kona hapana ni goal kick Saif Khalfan mlinda mlango Aman Omar Uthmani anapiga mpira mrefu kumtafuta Filemon Mbwana Tenzi na Brightisa lakini mambo yanakuwa tofauti Abdurrahman Shaban katika ta kiwanja kontrombovu kabisa kwake Felician Matias lakini mpira unapokwa bado anaruka vizuri Jazir Jamal Mamuzi anasema hapana Mpira huo uweko chini ni madhambi wakati huo kuna mchezaji yuko chini kwa upande wa Masechu Secondary School. Mamuzi anaenda kumuona anamuuliza vipi? Anaenda nje mwenye taratibu. Ni mabadiliko anafanywa. Bila shaka, yes. Mtakujuza kwa upande wa Masechu anaingia nani? Mtakujuza aliyeingia kwa upande wa Masechu Secondary School. amenipa mgongo kwa hiyo naangalia jezi nambari yake ni ngapi sikiliza mpira wa adhabu huo ambao unapigwa na shule ya sekondari ya Masechu na Hassan Sango piga pira mrefu hatari katika lango la Benjamin mkapa sekondari lakini mpira unakuwa mwingi unakuwa ni goal kick ni goal kick Ibrahim Omari anapiga mpira mrefu kabisa upande wa kushoto kumtafuta Nurdin Rashid anapokuwa mpira wanakwenda wa maamuzi anasema ni free kick wameanza haraka haraka vijana wa Masechu Secondary School mpira haukutulia kwa maamuzi anasema rudi hapa mpira uweko chini na anaonyeshwa kadi ya manjano jezi namba 13 mgongoni mpe mgeni Juma anaonyeshwa kadi ya njano mgeni Juma kwa kumfanyia madhambi kiungo mshambuliaji Aymar Said kwa upande wa Masechu Secondary School. Mamuzi anasema mpira wa adhabu upigwe kuelekeza katika lango la shule ya sekondari ya Benjamin Mkapa ambao wao wako mbele kwa bao moja kwa sifuri bao ambao limefungwa na mchezaji wa nambari 13 mgeni Juma. Haya sikiliza mpira wa adhabu huo ambao unapigwa na shule ya sekondari ya vijana wa Masechu. Haya sikiliza moja mbili tatu hatari katika lango la ka vizuri kabisa Nurdin Rashid. Beki ambaye amekwenda A1 jezi namba 15 mgongoni. Fanya kazi yake vizuri kabisa toka mchezo uliopita. Kisaidia timu yake kumbuka na ushindi wa mabao mawili kwa sifuri. Haya katika deep freezer wanageuka vijana wa Masechu Secondary School anaingia jezi namba 4 mgongoni anawekwa chini hapana inakuwa ni goal kick kona Aymar Said alifinya wekwa chini lakini a kona inapigwa na jezi namba 6 mgongoni Sango Hassan piga mpira mrefu kipa na unyaka haya anapiga mpira mrefu goal kipa kumtafuta Felician Matias Felician Matias safari na chungwa kulikweli analindwa kulikweli ni mchezaji hatari sana ukimwacha tu anafunga kwa sababu mechi iliyopita amefunga mabao mawili haya anakwenda vijana wa Masechu Secondary School piga mpira mrefu huku upande wa kushoto mwa uwanja jezi namba 10 anakaa vizuri kabisa Jazir Jamar jezi namba 4 Jazir Jamar jezi namba 4 ana mwili ameshimba Lo Joseph jezi namba 8 anarusha mpira kwake Jazir Jamar Lo Joseph na Jazir Jamar 1 2 Jazir Jamar piga mpira mrefu switching diagonal pass Wow, kumtafuta jezi namba 5 mgongoni Abdurrahman Shaban. Abdurrahman Shaban anaingia. Abdurrahman Shaban anaingia. Shaban anaingia. Hatari go goal kick. Piga juu. Piga juu nafasi ya wazi. Abdurrahman Shaban aliingia mwenyewe akimtoka beki moja mbili tatu akaingia akatoa vipas. Wake Lo Joseph akapaisha mpira juu. Piga mpira mrefu huku. Katika katika kiwanja anakuwa na vijana wa mvumoni anapokuwa mpira Felician 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 anataka kutafuta mgeni Juma lakini wanakataa walinzi wa 
Masechu Secondary School. Bado anakwenda Benjamin Mkapa Secondary School. Piga piga mrefu ku Low Joseph Control Safi kabisa anarejesha tena kati kumtafuta Felician Matias bado kizaza katika lango la Masechu Secondary School. Bado anakwenda vijana wa Masechu wanaondosha mpira katika hatari. Haya. Mapumziko ni mapumziko mchezo kati ya Masechu Secondary School kutoka Tanga dhidi ya Benjamin Mkapa Secondary School kutoka Dar es Salaam. Finali ni mchezo wa finali mchezo wa finali wavulana kati ya Masechu Secondary School ambao wako nyuma kwa bomo moja kwa sifuri kutoka kwa shule ya sekondari ya Benjamin Mkapa ni mapumziko
Mtazamaji tumerejea kipindi cha pili dakika 20 za pili kwa sababu e, wanacheza kwa dakika 20 20 20 kipindi cha kwanza 20 kipindi cha pili na e, kama unafuatilia live kabisa mubashara e, kabla ya mapumziko shule ya sekondari ya Benjamin Mkapa walikuwa naongoza kwa bao moja kwa sifur na bado wanaongoza kwa bao moja kwa sifur bao limefungwa na mgeni Juma jezo namba 13 mgongoni kipindi cha pili kimeanza haya kimbia kwa kasi vijana wa Masechu Secondary School lakini wakati anakimbia kwa kasi kakumbana kumbana na beki wa shule ya sekondari ya Benjamin Mkapa na watu wa matibabu wanakimbia haraka haraka kwa ajili ya kutoa huduma ya kwanza Nurdin Nurdin Rashid Yesu namba 15 mgongoni kwa upande wa Benjamin Mkapa ali, ali. Stambuli ya Kida kwa upande wa Masechu Secondary School kutoka Tanga yuko chini akiwa na Nurdin Rashid kutoka shule ya Secondary Benjamin Mkapa anapata matibabu haya anakwenda vijana wa Benjamin Mkapa Secondary School Pila unakuwa kurusha kulikeza katika lango la Haya Masechu sekundari Masechu sekundari ya nampira Haya jeze mbre Nde Tambuliza pasi kumtafuta Filimon Mbwana Unakaa vizuri kabisa Walinzi wa shule sekundari ya Benjamin Mkapa Wanatibu wa mipango Mipango mba yanatibulika kulikweli anakwenda Abdurrahman Shaban jezi namba 5 mgongoni anafinya Abdurrahman Shaban kati kati ya kiwanja kwa Kelo Joseph anaangalia mpige nani anatafuta Felician Matias jezi namba 7 lakini anakaa vizuri kabisa walinzi wa Masechu Secondary School piga mpira mrefu Jamal Jazir kumtafuta Benedict lakini mpira unakuwa mwingi unatoka nje unakuwa kurusha maamuzi yanasema mpira urushwe ulekeza katika lango la shule ya sekondari ya Benjamin Mkapa Istanbul Akida jezi namba 3 mgongoni mrefu kulikweli anasugia taratibu kwa madaha anarusha mpira maamuzi yanasema sogea sogea nyuma Istanbul Akida anataka kuleta janja janja anaambia maamuzi ni wachini wa kurusha anaambia arusha anarusha Sambuli ya kida kumtafa jizi namba sita Omari ya thumani Papatu papatu Pilo wanakunda nje Sechu sekondari wanashindo kutumia nafasi ya kurusha Jazitu jamaru Ana pige mpila mrefu kati kati ya kiwanja Wanakunda masechu sekondari school Pige mpila mbuzuli kata kabisa Rashid Juma Joseph Law wanakunda Tambuliza mpila mrefu kumtafuta Felician Matias. Lakini Felician yuko katika ulinzi mkubwa. Omar Saeed. Omar Saeed. Hassan Sengo. Hassan Sengo. Filemon. Filemon. Kamzuri kabisa vijana wa Shura Sekretary Benjamin. Jazir. Jazir mwane mgongoni ya ndosha mpila katika atari. Jazir Jamar. Haya. Pige mpila mrefu huku kumtafuta Jason Britano mgongoni <laughs> eh, Abdurrahman Kasi ya mpira inakuwa kubwa inakuwa ni unakuwa kurusha Jason Britano kumina sita mgongoni Hassan Sango anarusha mpira kumtafuta Filimen Mbwana lakini wakati na kontrol mpira ulikuwa ba, uko nje kuyo mamuzi nasema Urusha ulikeza katika lango la shule ya sekondari Masechu Ulu Joseph wanapigia mpira fiongo Unakuwa Amir Said Amir Said Kwa upande wa Masechu Secondary School Mpira unakuwa mrefu Unakuwa na inji unakuwa ni goal kick Mchezo wa finali 
kwa upande wa wavulana kati ya Masesho Secondary School kutoka mkoa ni Tanga dhidi ya shule ya sekondari ya Benjamin Mkapa ambao Benjamin Mkapa wameshinda michezo yote miwi wameshinda mchezo wao wa kwanza dhidi ya twiga sekondari kwa maana wana alama tatu na sasa wanaongoza kwa bao moja kwa sifuri. kama mchezo utabaki hivi utakuwa na alama sita wao ndio watakuwa mabingwa wa jumla lakini kwa upande wa Masesho Secondary School wao mchezo wao kwanza walitoka suluhu ya bila kufungana dhidi ya shule ya sekondari ya Twiga wana alama moja. Twiga sekondari wana alama moja, Masesho Secondary School wana alama moja. Lakini kwa upande wa shule ya sekondari ya Benjamin Mkapa wana alama tatu. Haya, hatari katika lango la Masesho Secondary School piga babatiza kabzur kabisa mlizi wa Masesho Secondary School. Haya bado nakwenda Jamal Juma. Anakwenda Masesho Secondary School Hassan Sango. Abdalla Juma, Abdalla Juma. Kwa chini anaitwa muuguzi kwa ajili ya kwenda kutuma hudu, kutoa huduma mgeni Jumaa jezi namba 13 wakati anakokota mpira alikanyagwa kwa maana yuko chini anasubiri kupata huduma ya kwanza kutakuwa na zawadi ya timu kuungana kwa sichana na timu ya mchezo wa kuungana kwa wavulana Mchezo wa wavulana kati ya shule ya sekondari Masecho Secondary School dhidi ya shule ya sekondari ya Benjamin Mkapa unaendelea Benjamin Mkapa akiwa mbele kwa bao moja kwa sifuri bao ambalo limefungwa na mgeni Juma haya unapigwa mpira mrefu huku mgeni Juma anaweka katika difference za anasukumwa maamuzi anaona Haya, piga mpira mrefu vijana wa Masecho Secondary School. Kumta, kumtafuta filimu ni mbwana lakini yuko katika ulinzi mkubwa. Haya wanakwenda tibu wa mipango. Benjamin Mkapa Secondary School. Utua shuti juu juu huko. Masecho Secondary School ambao wako nyuma kwa bao moja kwa sifuri. Nurdin Rashid anapiga mpira mrefu kumtafuta nani? Abdul Hamad Jamal piga cross nzuri kumtafuta Felician Matias lakini wanakaa vizuri kabisa walinzi Hassan Sengo kwa upande wa Masecho Secondary School piga mpira mrefu huku katika lango la shule ya sekondari ya Benjamin Mkapa lakini inakuwa ni goal kick shuti lake linakuwa halina macho linakwenda mlama
Unapigwa mpila mrefu na Omar Felician Matias Felician Matias papat papat Felician Atari katika lakula shule ya sekundari masachu Goal Jason number 7 Felician Matias Kwa mara nyingine tena katika finali ya nafunga Shule ya sekundari ya Benjamin Mkapa Wanandika baula pili Ambo ni mefungo na msisa Jason number 7 mgongoni Felician Matias amba yeye alifunga mabo mawili katika mchezo ulio pita Didi ya sekundari, shule ya sekundari ya Twiga Hamefunga tena katika mchezo uwa finali Shule ya sekundari ya Benjamin Mkapa wako mbele kwa bao mbili kwa sifur Bao mbo ni mefungo na jizu na bali saba mgongoni Felician Matias na mgeni Juma e, Bila shaka shuhuli ndo mimalizika Shula sekondari ya Benjamin Mkapa wanatimiza ala masita kama mambo ya hivi. Kuna kila dalili ya wao kuwa mabingwa gariga michuano hii. Tosubili dakati sini zitapofikia. Lakini. Walijaribu vijana wa shula sekondari ya Twiga. Shuti kari kabisa nje kuminanane. Lakini shuti lila linakunda nje haya. Jazil Jamar anapigwa pina mrefu kumtafuta Jazil number 7 na Hoda Felician. Ambaye anaweza nikasema katika tournament hii anaweza kawa ndo mfungaji bora katika finali hii siku ya leo katika michezo yote miwili. Amefunga mabao mawili katika mchezo wa kwanza. Amefunga bao moja dakika hii katika finali hii ya mchezo huu wa mwisho haya Felician Matisse anakimbia kwa kasi. Control safi kabisa na gula kila kushoto na kulia. Anafinya, anachekecha. Bado Bado Abdurrahman Shabani mambo na kuwa mengi Haya <laughs> Nurdin Rashid aliruka juju Haya nakonda vijana wa Masechu sekundari school One two zuri Haya Atari katika langula shula sekundari Benjamin Mkapano Wekwa chini Mamuzi ya meona Nasema ini free kick Wakati huo tunasubiri free kick ipigwe kuna mchezaji yuko chini mchezaji wako chini waligongana pale tayari watu wa huduma ya kwanza wameshafika kujili kutoa huduma mchezaji shura sekondari ya Benjamin Mkapa Secondary School ametoka nje kwa ajili ya kupewa huduma ya kwanza kama matokeo tabaki hivi kwa maana ya shule ya sekondari ya Masechu watakuwa na alama moja lakini tuga sekondari pia wana alama moja kwa maana hawa watapigiana mikoji wa penalty kwa ajili ya kumpata mshindi wa pili haya Afrika hii imepigwa hiyo piga mpira mrefu kwenda nje na kwa ni goal kick hapana ni kona mwamuzi anasema kona mpira umeguswa kona kona hiyo inapigwa Masech Sekura School haya Golke Pigwa pila mrefu huku na goalkeeper Omar Ibrahim Omar upande wa shura sekondari ya Benjamin Mkapa Abdurrahman Shaban kati kati ya kiwancha Lou Joseph Benedict, Benedict Samo wana kuenda vijana wa Masechu Sekundari School pika shuti kari ya tari kari 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 shuti kari ya Benjamin Kappa na kavi zuri kabisa Ibrahim Omari hamianza haraka haraka kwa Abdurrahman Shoban Abdurrahman Shoban na gula kila kushoto wana ingi Abdurrahman Shoban ana mwere reflection kwa ntu zuri kwa ke mgeni juma atari kari 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 goal kick Felician Matias alipiga kichwa cha pass kumtafuta mgeni Juma. Mgeni Juma akapiga kichwa kikapaa katika lango la Masechu Secondary School. Inakuwa ni goal kick. Piga mpira mrefu huku Masechu Secondary School. Sango. Ka 
mzuri golkipa Ibrahim Omari anatisha kama anaenda akauacha mpira umekuwa ni golkeka Ibrahim Omari mpaka dakika hii hajaruhusu wavu wake kuguswa ana clean sheet kwa upande wa shule sekondari ya Benjamin Mkapa katika deep freezer anasukuma mgeni juma wanakwenda bado mgeni juma anafinya Felician Matias hatari katika lango la shule ya sekondari ya Masechu u jezi nambari saba na hodha anapaswa kuchungwa kuli kweli amekuwa akisumbua na ni msumbufu kuli kweli mfungaji wa bao la pili amekuwa ni msumbufu kuli kweli wakati huo safe halfan kipa wa timu ya Masechu Secondary School Goroka Tanga ana anapewa matibabu Mchezo wa finali African Schools Program CAF African Schools Program katika viwanja vya JK JKM Park Kidongo Chekundu hapa jijini Dar es Salaam Mchezo finali kati ya shule ya sekondari ya Benjamin Mkapa dhidi ya shule ya sekondari ya Masechu kutoka mkoa ni Tanga na huku kwa upande wa soka la wasichana wakati huo tuko katika soka la wasichana timu ya Masechu Secondary School wamepata bao wamepata bao la kufutia machozi Stambuli Akida jezi namba 3 Stambuli Akida ameipatia bao timu ya Masechu Stambuli Akida jezi namba 3 mgongoni Wakati huo timu ya shule ya sekondari ya Benjamin Mkapa anapata free kick na namuona Matias Felish Felician jezi namba 7 mfungaji wa bao la pili akiwa pale pembeni atari katika lango la Masechu mgeni Juma pia shuti lika pa shuti jingi kabisa mbili moja shule ya sekondari ya Benjamin Mkapa wako mbele kwa bao mbili mabao ambayo yamefungwa na mgeni Juma jezi namba 3 kipindi cha kwanza na bao la pili Felician Matias akifunga katika kipindi cha pili. Piga mpira mrefu Omar Ibrahim kwa upande wa Benjamin Mkapa kipa huyu. Ka vizuri katika kiwanja pale. Wanakwenda Lo Joseph. Bado mgeni Juma switch pass. Nabadilisha uwanja kumtafuta Abdurrahman Shaban. Bula kila kushoto Abdurrahman Shaban mgeni Juma hatari. Ka vizuri kabisa mlinzi wa Masechu Secondary School. Aya wanakimbia jezi namba 3 aule piga pira mrefu huku hatari katika lango shule ya 
Masetu secondary school wanachomoa Wanachomoa Eh hey, mbili mbili wanasawazisha Mbili 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 Finali imefana kwa upande wa vulana mbili mbili Mpira umetamatika Mchezo umetamatika finali Benjamin Mkapa dhidi ya shule ya Masechu Mabingwa wa African Schools Program CAF African Schools Program Shula sekondari ya Benjamin Mkapa wamefanikiwa kuwa mabingwa Msechi kwa Tanga amekamata nafasi ya pili wakiwa na alama mbili Lakini Benjamin Mkapa Secondary School wana alama sita wana alama nne kumradhi wameshinda mechi dhidi ya Twiga Secondary mabao mawili kwa sifur lakini kila mchezo wa mwisho wametoa sare ya mabao mawili kwa mawili dhidi ya Masechu Secondary School lakini kwa upande wa wanawake Fortune Gate wao wameibuka na ushindi wa mabao sita kwa sifur katika mchezo huu wa mwisho dhidi ya nguvu mali nguvu mai kumradhi kwa maana hiyo timu ya Fountain Gate wameibuka kuwa mabingwa kwa upande wa wasichana nguvu mali wao wamekamata nafasi ya pili kwa sababu mchezo wa kwanza hiyo ndio tamati ya michuano hii ya CAF African Schools Programs F22 mabingwa kwa upande wa wavulana wakiwa ni shule ya sekondari ya Benjamin Mkapa na tayari shamra shamra za kusherekea ubingwa zinaanza katika dimba hili la JKM Park mnazi mmoja hapa Dar es Salaam Shule ya sekondari ya Benjamin Mkapa wanasherekea Fortun Gate Academy kwa mbali kama unavyoona wanasherekea
Na mtazamaji wa Globo TV online naomba unatazama kupitia TFF TV online. E, tuko na mfungaji wa ma, tuko na mfungaji wa mabao ma tatu katika finali ya michuano hii kutoka shule ya sekondari ya Benjamin Mkapa ambaye katika mchezo huu wa mwisho amefunga bao moja na timu yake imekuwa mabingwa na of course ni nahodha e, wa timu ya se, shule ya sekondari ya Benjamin Mkapa tunazungumza naye mauli matatu. Bwana mambo vipi? Kwa pole. Asante. Ongera pia. Asante. Nini siri ya mafanikio? Siri ya mafanikio kwanza na namshukuru Mwenyezi Mungu tumeweza kupambana tumekuwa na muunganiko moja la timu tumeweza kupambana ili kupata ushindi na kuhakikisha kila mmoja wetu tunapata tunapambana ili kupata ushindi ndio namshukuru Mwenyezi Mungu tumeweza kufanikisha tumepata ushindi wa pengine wengi wanajiuliza wanaume kama ngapi na miaka 18 unasoma una una kidato cha ngapi cha tatu ah ongera sana asante umefunga mabao mangapi katika michuano hii kwa ujumla michuano hii nimefunga goli saba dhidi ya timu tofauti tofauti kuna mchezo ambao umefunga zaidi ya magoli mawili licha ya ule mchezo wa mwisho dhidi ya shule ya Twiga ndio ndio mchezo gani na mchezo nimefunga dhidi ya mcha, mchanganyikeni nimeshinda goli mbili nimeshinda kuna mechi nyingine tumeshinda goli tano nimechangia magoli nimefunga magoli mawili na pengine wazazi nyumbani wanakupa support gani kuendeleza kipaji chako ah nawashukuru wazazi wananisupport katika kipaji changu na kuendeleza na washukuru sana kote wote huko waliko na washukuru sana mchezaji gani anakuvutia hapa Tanzania kwa sababu unacheza eneo la ushambuliaji eneo la kufunga kwa hapa Tanzania sina mchezaji yeyote anayemtia ila huko nchi za Ulaya na mchezaji anayempenda sana na nampenda Mbappe na mpenda Cristiano Ronaldo hao wote ndio wachezaji wangu na najifunza kwao kupitia kwao na shukuru sana ah kwa hiyo Mbappe unamkubali sana ndio namkubali sana ah okay kama anakuona hivi ungependa kumwambia nini Napenda kumuona ajitahidi bado 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 ni kijana. Mpira ni kupambana, asijione sawa kwamba amefanikiwa. Bado mpira mpira ni mapambano. Nashukuru tu kwa nao maoni yangu tunamshukuru kwake aliko. Pengine wewe ndoto yako ni kufika wapi? Ah ndoto yangu ni kubwa sana. Natamani nifanikiwe ili nicheze hata nchi za Ulaya kule. Malengo yangu ni hayo. Hata nikipata nafasi kucheza national team ni vizuri. Pengine ushe kufanya majaribio kwenye academy yote ya hapa nchini ambayo ni kubwa zaidi ya shule yako. Ndiyo. Ene academy niyo pitia kwa tulao na academy inaitwa Magnet. Ndio nifikia pale nimetrainiwa nime pale hivi nika nimejifunza nikaingiza kitu paka sasa hivi nashukuru sana Magnet. Okay shukrani sana ongera bwana. Asante. Na mtazamaji ni mfungaji huyo wa uh, mchezo wa finali uh, kati ya shule ya sekondari ya Benjamin Mkapa uh, ambaye katika michuano ya finali uh, amefunga mabao matatu. Masecho Secondary School amewafunga bao moja lakini Twiga Secondary alifunga mabao mawili. Uh, kama unavyotazama mtazamaji uh, tayari ni muda wa kutoa tuzo. Niko na mwezangu hapa pia atatusaidia katika kusheheresha. Mhm. Mm Ah bwana Muhammad jambo ambalo nafuata sasa hivi ni ugawaji wa tuzo mbalimbali. Tumeweza kusikia mshindi wa kwanza atapewa tuzo yake lakini mshindi wa pili lakini timu yenye nidhamu pia na yenyewe itaweza kupata tuzo yake. Tumekwisha kufahamu bingwa ni nani kwa upande wa wanawake ni uh, Fountain Gate lakini kwa upande wa wanaume ni shule ya Benjamin Mkapa ndio ambayo itakwenda kutuwakilisha kule barani Afrika. Yaani sisi Tanzania kwa upande wa wanaume tutawakilishwa na Benjamin Mkapa lakini kwa upande wa wanawake basi tutawakilishwa na timu ya Fountain Gate. Mambo ni mazuri kweli kweli hapa katika dimba la JMK Park. Eh Mambo yanaendelea kama hivi ambavyo unaendelea kushuhudia uh, mtazamaji katika TFF TV. Yeah, vile vile matangazo yao unayapata mubashara kupitia Global TV online. Ali rais wa shirikisho la mpira wa miguu hapa nchini TFF Waris Kalia ameshafika kwenye jukwaa lile maalum kwa ya kukabidhi zawadi za washindi katika michuano ya CAF uh, African Schools Program ambayo uh, inametamatika siku ya leo. Na kama unavyofahamu uh, shule mbalimbali zilishiriki katika michuano hii na mpaka tafika katika hatua hii ya mwisho kabisa eh, kwa upande wa wavulana timu tatu zilikuwa zikishindana zikishi wenyewe kwa wenyewe ili kumpata mshindi wa jumla yes. tumeshuhudia twiga sekondari mchezo wa kwanza eh, wakatoka suluhu eh, dhidi ya eh, timu kutoka mkoa ni Tanga ambayo wamecheza finali na eh, Masesh Secondary School dhidi ya Benjamin Mkapa eh, na mchezo wa huo ulimalizika kwa sare ya bila kufungana yes. suluhu ya bila magoli lakini mchezo wa pili Benjamin Mkapa akawafunga Twiga sekondari mm, goli mbili, goli mbili. Mm -hmm. lakini mchezo wa mwisho tumeshuhudia tena sare ya mabomu mawili kwa mawili ndio ushindani ulikuwa mkubwa sana ulikuwa mkali kweli kweli Benjamin leo alitaka kuwaonyesha kwamba mimi ni mtoto wa Dar es Salaam hapa ni nyumbani na nitakuonyesha uko Tanga bwana utaendelea kutamba huko uko Tanga lakini hapa Dar es Salaam mimi Benjamin Mkapa ndiye ambaye ninatamba
Fortin get wao ametoa dosi kulikweli kwa upande wa soka la wasichana. Yes, tumeshuhudia mvua kubwa kulikweli ya magoli. Kuna mtu kapigwa nani bwana? Lakini huyu mchezaji wa mwisho sita. Ukijumlisha hapo mimi bwana sio mzuri sana katika hesabu. <laughs> <laughs> ah, wasichana wanafungana. Wasichana <laughs> wameamka. Nadhani wanaona dada zao Serengeti Girls na wao wanatamani kupita humo humo nyayo ni hiyo hiyo ambayo wanatembelea nayo. Of course ukiangalia Fortin get jinsi wanapocheza unaona ni timu ambayo ina misingi. Yeah. Yaani mpira unatoka kwenye pointi moja kwenda kwenye pointi nyingine. Taratibu, mm. yani wanafahamiana na yes. kila mtu anakaa kwenye nafasi. Eh mpira mpira unaonekana kabisa ukipigwa haina kugongana gongana hapo katikati. Pengine mazingira ya shule yao pia yamepelekea mafanikio haya. Eh yeah, hilo ni kweli kabisa. Maana ukiangalia uh, Fountain Gate ya Dodoma lakini ile ambayo iko hapa Dar es Salaam na wenyewe wanatembelea katika misingi hiyo hiyo. Wanakuza vipaji kuanzia uh, watoto wadogo kabisa. Tunashuhudia watoto ambao wako nasari na wenyewe wanaingizwa humu ndani katika michezo. Mtoto mwenyewe utachagua. Wewe unataka mchezo gani? Kama ni soka, eh kama ni swimming, kama ni nini? Wewe mwenyewe utachagua alafu walimu pale wataendelea kukukuza na kukufanya uwe mchezaji bora either ni upande wa soka ama katika michezo mingine ambayo iko pale katika shule ya Fountain Gate. Haya shukrani sana na uendeleaji wa utoaji wa zawadi unaendelea bila shaka. Ya yeah, naona pale uh, Rais Wale Skaria uh, Rais wa Shirikisho la Mpira wa Miguu Tanzania akipatiwa maelekezo machache pale e, ya namna ambavyo tuzo zitakuwa zikigawiwa. E, lakini namuona pia mkurugenzi wa fedha wa TFF Koner Barnabas naye akiwa pale kwa uzuri zaidi ili kuhakikisha kwamba uh, tukio hili la ugawaji wa tunzo linaenda vizuri zaidi na sisi hapa bwana TFF TV tutaendelea kukuonyesha jambo hili mubashara kabisa Pengine umeonaje shule ya sekondari ya Benjamin Mkapa watatu wakilisha vizuri Tanzania kwenye michono ya Afrika Kwa jambo hilo ambao mlionyesha hapa uh, tuna imani kubwa kwamba Tanzania ya bendera itaendelea kupeperushwa vizuri huko Ya yeah, bila shaka kwa sababu uwezo umeonyesha mkubwa eh, tuna mataifa mengi eh, hapa Afrika ambayo pia eh, tunatarajia kuwaona wakipepetana na timu yetu eh, ya Benjamin Mkapa Secondary School ambayo wao ndio watawakilisha nchi yetu katika michono hiyo eh, ya Afrika kwa ngazi eh, ya chini ya miaka 15 bila shaka. Yes, yes. shindano hili bwana limejumuisha timu takribani na nane kutokea Tanga na Dar es Salaam. Kwa mwaka huu hapo wa 20 22 mashindano hawa yaligawanyika katika kanda mbili, kanda ya Tanga na kanda ya Dar es Salaam lakini kwa mwaka ujao 20 23 tunatarajia kwamba mashindano haya yatakwenda kufanyika nchi nzima kulingana kwa mujibu wa maelezo ambao katibu mkuu wa shirikisho la mpira miguu Tanzania Kida Wilfred aliweza kuyatoa siku ambao uh, mashindano haya yalikuwa yanazinduliwa alisema kwa mwakani mashindano haya yatafanyika nchi nzima kwa hivyo ni toerai kwa mashule mbalimbali ambao wanasikiliza hivi sasa ama wanatazama hivi sasa kuweza kuanza kuandaa timu zao ili mwakani utapofika basi na wenyewe waweze kushiriki katika mashindano haya maana nafasi iko wazi kwa wote kikubwa ni wewe unajiandaaje mm akiwalisia uh, katika uwanja huo leo wamekuja watu mbali mbali wadau mbali mbali uh, wana habari kwa wingi wao wamefika hapa kwa ajili ya kuonyesha Uh, kile ambacho kinafanyika kwa sababu nguvu kazi ya soka la Tanzania kwa upande wa timu ya taifa tunategemea vijana uh, siku zijazo wafanye makubwa uh, lakini vile vile uh, kwa upande wa wasichana tumeona timu yetu ya wasichana chini ya miaka 17 wameenda World Cup kwa hiyo kupitia yes. michono pia tunatengeneza kwa sababu kwa, kwa umri wao baada ya miaka mitatu mbele huko hey. wataingia kwenye timu yetu ya taifa bila shaka ndio manake tunaamini kwamba vipaji vinajengwa kuanzia chini namna namna ambavyo unaendelea uh, kukua ndipo kipaji na chenye kinaendelea kujengeka kwa hivyo hawa vijana ambao tunawashuhudia leo 20 22 wana umri wa miaka 15 pengine baada ya miaka mitano ijayo ndio ambao watakuja kujenga uh, timu zetu za taifa lakini vilabu mbalimbali kuna Simba Yanga Azam na timu nyingine Geita Gold na nyingine ambazo zitaibuka kwa kipindi hiko kwa hivyo uh, msistizo wangu ni kwamba shule zi ndele kutengeneza vipaji lakini na wazazi sisi ama walezi tuendelee kuwaruhusu watoto wetu kuendelea kushiriki katika michezo mbalimbali ambayo mbali inakuwa inaandaliwa aidha na shirikisho ama katika ngazi yoyote e, ya shule ama ya mkoa basi ushiriki huko nako uweze kuwa mzuri kama kawaida utoaji wa vieti unaendelea mm, yes na naona kocha wa Masechu sekondari kutokea Tanga tayari amekwisha kupokea e, kile cheti chake bwana cha ushiriki kuonyesha kwamba na mimi 20 22 E, nilishiriki haya mashindano ya CAF African Schools program ambayo yameanzishwa kwa mara ya kwanza hapa e, na shirikisho la mpira wa miguu Afrika na mzoezi la kuendelea kugawa tuzo linaendelea na hapa nina E, muona pale kocha wa Mzimbini sekondari naye akipatiwa kile cheti chake cha ushiriki e, ili hata siku akienda popote bwana aweze kuonyesha kwamba na mimi nilikuwa mmoja wa wale mashin, wa 
wale wanaoshiriki katika mashindano ya kwanza ka, kwa shule za sekondari ambayo yalianzishwa na shirikisho la mpira wa miguu Afrika Mm. Anaifuata sasa hivi ni Tungi sekondari naye anakwenda kukabidhiwa kile cheti chake. E, wanapata picha moja nzuri pale. Na ambaye anagawa vyeti hivyo vya ushiriki ni rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania Wale Skaria. Mambo ni mazuri kweli kweli katika dimba hili la JMK Park. Msimu ujao pia ushindani utaongezeka kwa sababu mm. eh, watu wameona kilichofanyika mwaka huu. Mm. Kwa hiyo pengine maandalizi yanaanza leo. Eh, kwa sababu yatakuwa ni ya endelevu. Yes. Eh, na tuna nia kukuza soka letu. Kwa hiyo lazima tujikite sana katika soka la vijana kwa sababu hao ndio tutawapata samata wengine. Nilikuwa naongea na Felician. Eh, Matias ambaye yeye katika mchezo wa finali amefunga mambo matatu mm. eh, kwa upande wa shule ya sekondari ya Benjamin. Amesema yeye anampenda sana Kylian Mbappe. Okay. Eh, kwa hiyo eh, kwa picha hiyo inamaanisha kwamba ana kiu ya kufika mbali. Eh, kama Mbappe alivyofika kwa sababu unajua Kylian Mbappe ni mshambuliaji wa timu ya Rafael Ufaransa na PSG. Yes. Ameshinda World Cup akiwa bwana mdogo akiwa kuminanane tutaya yeah. na World Cup. Kwa hiyo mm. eh, pengine hata yeye siku zijazo mm. anatamani kushinda kombe la Afrika akiwa na timu ya taifa ya Tanzania kwa maana na malengo makubwa. Kwa hiyo eh, hata wachezaji wengine ambao eh, shule zingine hawajafikiwa mm. mwakani kama alivyosema katibu mkuu wa TFF kwamba itakuwa ni taifa zima Dio. kwa maana watafikiwa hata walokuwa mikoa ya mbali huko Tabora, mm. Kigoma. Mm. Kwa maana kuna kina Mbappe wengine ambao wana ndoto mm. wapo kule kwa hiyo kupitia michuano hii. Yes, kwa sababu unaenda kwenye ngazi ya Afrika. Mm unashirikiana na timu kutoka Egypt mnakutana eh Dio. kutoka sijui Tunisia Morocco South Africa na timu zingine mm. kwa maana mkikutana pale pia mawakala wapo mm. wanaangalia wachezaji vijana yes kwa hiyo ni sehemu ya kujitangaza eh, ili utimize ndoto zako za kufika mbali zaidi ya eh, unakokufikiria wewe kwa sasa sawa so, sawa so. katika kudodosa dodosa kwako hakukutajia uh, mchezaji wa Tanzania ambaye anavutiwa naye ni za chajabu zaidi akasema kwa Tanzania hakuna mtu anayemvutia eh, yes acha bwana uh, kweli wazi amini ah. siku mfanya interview hapa eh, kwa hiyo baadaye kupitia uh, Instagram ya TFF naamini itapandishwa ile ah. utamuona alichokizungumza eh, akasema kwa Tanzania hapa yes eh hapana msema anampenda Kylian Mbappe na Cristiano Ronaldo. Mimi nikajua tata amtaja George Mpole. Hapana, msema hapana. Sawa. pia mm. aishafanya eh, mazoezi ama kupita kwenye academy ya Magnet. Oh, yeah, Magnet yeah. Yes, ya. Yeah. Ni sehemu ambayo alijifunza vitu vingi, mbinu na kadhalika. Kwa hiyo hata kile alichokifanya uwanjani pia nawashukuru wale kwa walimpa nafasi na walimpa kile ambacho wanakitafuta na kimemsaidia. Kwa hiyo alizungumza kwa uzuri kabisa. Anaonekana anajiamini na akasema kwamba eh, hii kazi sio ya kipeke yake amefanya mm. na wenzie wameshirikiana hadi wamefika hapa kwa hiyo anafurahi sana wamechukua wamekuwa mabingwa katika michuano hii yes mimi kitu ambacho kimenifurahisha sana kwa Felician ni kijana mdogo umri miaka 14 lakini anajua kujieleza mm. lakini mm. angekuwa angekuwa mwingine akasema bwana mimi hizi ni kuvu zangu ni juhudi zangu mm. eh, lakini ameweza kuwakumbuka na wachezaji wenzie mm. lakini na wale ambao walimpitisha katika mm. academy mbalimbali ambazo wamepita nina hodha oh kapiteni huyo samata aje <laughs> sawa sawa. Mtazamaji wa TFF TV kama eh ndio time hii hapa wewe unajiunga nasi. Nikukumbushe tu tuko hapa katika dimba la JMK Park. Eh ambapo finali za CAF African Schools Championship kwa mwaka huu wa 2022 zimefanyika hapa na tayari tumekwisha kumfahamu bingwa wa CAF African Schools pro, uh, program ama championship kwa upande wa vulana bwana timu ambayo itakwenda kutuwakilisha e, ni timu kutoka shule ya Benjamin Mkapa ya hapa hapa jijini Dar es Salaam lakini kwa upande wa wasichana Fountain Gate ndiyo ambayo itakwenda kutuwakilisha huko barani Afrika tuone yapi mazuri ambayo watakwenda kutuletea huko katika nchi za wenzetu mm, shule ya sekondari Kijichi mm, Kijichi hiyo eh na namuona dada yuko kimichezo zaidi huyo eh 
anaonyesha ukakamavu wake hapo eh akipita kidogo sio kwa mwendo wa madaa ile ni kwa mwendo wa chapchapo mm tu mazoezi yuko physically fit na naamini hata atakuwa mentally fit Mbagala ah. sekondari unafuata. Ah mbagala ona kazi mbovu. Tunawaona. Majirani kijichi na mbagala pale. Wanafahamiana bwana. Eh. Yes. Maeneo yetu. Yes. Naona mwitikio mkuu mzuri yes, sana. Yes. Eh. Yes wana habari ni wengi lakini yeah. hata mashabiki mbalimbali na wadau wa soka wameweza kuja kushuhudia mambo mazuri ambayo yalikuwa yakiendelea hapa. Eh hey, JMK. Tunaendelea hapa tukitoka hapa si tuenda uwanja wa Mkapa bwana. Hey, Unajua exactly. leo tumeki hapo uwanjani bwana. Ah Mohamed umeniambia jambo zuri hilo na jambo la muhimu. Hey. Leo jambo la kitaifa uzalendo unaanzia nyumbani na sisi kama watanzania majira ya kumi kamili za jioni tutaanza kusogea taratibu taratibu pale katika dimba la Benjamin Mkapa ili twende kushuhudia timu yetu ya Tanzania Taifa Stars. Eh hey. ikiendelea kutuwakilisha vizuri ikiwa ni katika hatua ya kutafuta nafasi ya kwenda kushiriki michuano ya chana kwa mwaka huu hapa. Mm, michuano ya chana. Mm. Tunatafuta nafasi yetu ya ya tatu, mara yeah. ya tatu kwa sababu mara ya kwanza Ivory Coast tuli, tulienda kule kipindi kile mm. coach akiwa Masio Maximo. Ndio. Mara ya pili, mara ya pili chini ya mwalimu Etienne Ndaira Gije. Eh, nafikiri nchini Cameroon. Eh, na sasa tunatafuta nafasi yetu ya mara ya tatu na tayari mchezo wa kwanza dhidi ya Somalia tumewafunga bao moja kwa sifuri Iyo. bao likifungwa na uh, Suleiman Sopo yes. yes kwa hiyo uh, leo pia wa Tanzania kwa, kwa umoja mm. na kwa nguvu yetu moja tuende mm. tukawa support vijana wetu wa timu ya taifa ya Tanzania mm. mm. sawa sawa una nidhamu ya uamuzi sasa hivi eh naiona naiona eh hao bwana ambao wanakwenda eh kupata zile medali ama medo ni waamuzi ambao wamefanya kazi kubwa sana tangu ambapo mashindano haya yameanza siku ya tarehe 25 ya mwezi Julai 2022 mpaka leo ambapo tumetamatisha mashindano haya ya CAF African Schools Championship. Mm. Na naona bwana kina kina dada wa mingara kweli kweli hata waamuzi tunaona eh wasichana wame wamezidi wame, wame pale wavulana ni wawili tu na glory tesha wajao wa, wa, wa ndio <laughs> <laughs> basi ule yule wakati ule mrefu tutasema basi ni ni, Fra, ni Frank Komba anayekuja au umeona ubalance au sio eh nimeona ni balance bwana yule wa mwisho ni yule wa mwisho tumpe nani yule tumpe nani ramadhani kayoko ama sasi arajiga Mambo ni mazuri kweli kweli hapa JMK. Nawaona mabingwa wamekaa pale. E, kuna mmoja pale anakuna kichwa sijui tayari ameanza kuwaza mambo yatakuwaje kule ambapo anakwenda. Mm, ama anaanza kupanga kabisa. Eh, anaitwa? Jazir Jamal. Oh, okay, Jazir. Sawa. Okay. Benjamin Mkapa. Mm, mchezo wa kiungwana huo. Eh, hey, Twiga. Eh, hey, hey, wameonyesha mchezo wa kiungwana. Mm. Ndio kuna kuona matukio mengi uwanjani. Ndio. Eh, ambayo yanahitaji uh, ile hali ya fair play. Yeah. Tulishuhudia hata kwenye ligi yetu mchezo wa nafikiri walikuwa wacheza Simba na Yanga. Goalkeeper wa Yanga GDR mm -hmm. kama unakumbuka. Mhm. Mm Kibu Dennis alipata majeraha lakini yeye kwa uungwana ni mchiz, sio mchezaji wa timu yake Ndiyo. lakini ndio alikuwa mtu wa kwanza kwenda mm. kumpa huduma mm. sababu aligongana upande wa, wa kichwa yes na hiyo ndiyo ambayo tunaitaka yeah. eh ndio maana bwana TFF wanaendelea kusisitiza kwamba uh, play man. fair eh be positive yes eh kabisa kwa hiyo trigger inaonekana umefanya mambo ya kiungwana mm, mchezoni. Ndio maana bwana ile tuzo mm. imewahusu wao. Lakini pale namuona mwenyekiti wa DRFA Lame Kinyambaya ehe naye akiwa amekaa kwa uzuri pale akiendelea kutoa zile tuzo mbalimbali mbali, ambazo zinatolewa mm, nguvu mali yao washindwa pili yao. Eh kwa upande kina dada Mfanya kazi kubwa kweli kweli yao. Mm. 
nguvu mali kutokea Tanga. Nafasi ya pili. Eh, yes. Wanasemaga waja leo? Eh, unaondoka. Eh, waondoka leo leo. Hakuna kubaki. Na wao wamekuja kutuonyesha eh kwamba bwana hata huku Tanga vipaji vipo. Ndiyo kama hivyo mbavyo mmeza kufishudia hapa. Kukubwa kabisa shati FF kina jengwa yes, kule. Yes, yeah. yes. Kama wafamu, miji uhudi za raisikaria, mm. ashirikisho kwa ujumla. Ndiyo. Kwa kisha kwa mba mpira unachezwa mm. na ineo tofauti tofauti. Yes. Tunamradi mkubwa kigamboni ambo nendelea vizuri. Sana. Tanga vile vile. Atuwa za mwisho. Yes, atuwa za mwisho. Kwa hiyo tunatalajia miradi mingini mikubwa ikida na mikuwa mingini zaidi. Lakini kama unavona, tanga umefika wadi finali. Kwa hiyo, yeah. wapande wavulana wapande wasichana. Mm. Yes. Na ni mkumbusha tu mtazamaji kwamba kituo hicho ambacho kinajengwa na shirikisho la mpira wa miguu Tanzania kipo eneo la Mnyanjani kule Tanga kituo kimoja kikubwa sana e, ambacho kitasaidia ama kitachagiza maendeleo ya soka la Tanzania lakini hata kwa wale wote ambao watatamani kukitumia basi tutawaambia karibu sana Tanzania mambo huwa yanakuwa namna hii na tuendelee tu kumpongeza Rais wa shirikisho la mpira miguu Tanzania wale skaria e, ambaye anashirikiana kwa karibu sana na katibu mkuu Kidao Wilfred e, kwa kazi kubwa ambayo wanaifanya ya kuhakikisha kwamba soka linachezwa Tanzania na si tu kuchezwa lakini linachezwa kwa mafanikio makubwa. Tumeshuhudia Serengeti Girls sasa hivi wanakwenda kutuwakilisha kule India e, World Cup under 17. Na sasa ni washindi wa pili wavulana mm -hmm. Masechu Secondary ambao wao wanasogea taratibu kabisa kwa ajili ya kwenda kuvaa medali zao. Mm. Ah bwana umepata alama mbili mm. kwa ujumla wake si haba. <laughs> mm. Chizwa kwanza dhidi ya twiga sekondari kutoka hapa Dar es Salaam walitoka suluhu ya bila kufungana mchezo wa mwisho sare ma, 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 mawili kwa mawili dhidi ya mabingwa shule sekondari ya Benjamin Mkapa kwa maana wamefikisha alama mbili. Benji mkapa wakio na alama nne kwa maana wawo mekamata na fasi ya pili. Naona taratibu mmoja mmoja na vaa medali yake ya kumbu kumbu. Hata mini na medali yangu. Kuni mashindano ya TFF Media Bonanza. Uko vizuri. Tulicheza finali. Tulicheza finali na nyinyi TFF. Tuka fungwa kwa njia mikojua penati. Kwa hiyo nikapata medali ya TFF na mibu. Kwa si TFF kiko vizuri buwana. Maka umri batisha wana. Kuna kubatisha. Eh na tunaendelea kujifua na kujinoa. Mm. Eh mm. kwa yoyote ambaye atataka kuja kushindana na TFF mm. sisi tunaambia njoo sisi tuko hapa. Mwakani mwakani hey, tunakuja tena mwakani. jumba la mpira. <laughs> <laughs> Bas tutakuonyesha mpira huwa unachezwa namna gani. Mm. Naona nahodha anakabiziwa kikombe chake pale. Na anavaa medali yake mm. tayari kwa ajili ya kusogea katika eneo maalum kwa ajili ya picha ya pamoja na anaonyesha juu ya kikombe kile. Mm cha kumanisha kwamba sisi tumekamata na fasi ya pili naona medali yeah, zina ndela kutawewa naona medali ya thahabu zile mm. Mm. zina nga kolikoli kwa mbali bingwa zina nga mpaka mtu nasema jamani atamani na mini ngekua mshiriki pengine ngepata moja mm. Mm. Yes mabingwa kwa upande wa wasichana. He, hao Fountain Gate wakiwa wanaelekea pale katika eh eneo lile ili waweze kuvalishwa zile medali. Eh mashallah. Eh mtoto wa kike hao. mwili unaonekana uko timamu kabisa. Mm. Mabingwa wa CAF African Schools Championship 2022.
Naona Fountain Gate wanajipanga vizuri pale kwa ajili ya kupata picha nzuri ili ikae kama kumbukumbu kwamba Bwana na sisi Fountain Gate tulishiriki mashindano haya na si tu tulishiriki lakini ndio tulikuwa mabingwa kwa upande wa wasichana. Huyo ndiyo bingwa bwana wa mwaka huu 2022 tunasema bingwa wa kwanza kwa upande wa wasichana kwa maana mashindano haya bwana yameanzishwa kwa mara ya kwanza na shirikisho la mpira wa miguu Afrika na Fountain Gate eh ndo ameanza kama kuionyesha njia hivi kwamba bwana mimi ndiyo number one. na muona pale eh Timu ya Fountain Gate inaendelea kujipanga vizuri pale kwa ajili ya kupata kumbukumbu lakini eh wako na baba yao Jafet Makao naye akishangilia kwamba leo nawashuhudia watoto wangu wakitoa ubingwa huu kwa mara ya kwanza katika mashindano haya ya CAF kwa shule za sekondari Acha we Naona wanamzuka kweli kweli No. Eh hey, Fountain Gate. Mimi nimesikia hiyo nyimbo. Eh nakumbuka sisi tulopitia JKT tunaita Chenja hizo. Chenja, waacha we. Kwa hiyo kumbe nao mpita JKT bwana. Hizo bwana hizo kukimbia bila nyimbo. Hey. Kwa hiyo hapa ni kujaribu hata kukufanyia jambo. Hey. Chakiona cha moto. Sio kinyonge. <laughs> <laughs> Muhammad bwana anajitapa hapa kwamba yeye JKT kapita. Mimi sitaki kumwambia nimepita wapi. Maana yake anaweza ahame hapa alipokaa. Hao wanaofuata bwana ndio mabingwa kwa upande eh wanakuambia sisi tuna mshikamano. Sisi tumeshikana vilivyo. Ni mabingwa hao kwa upande wa wavulana chule ya Benjamin Mkapa nao wanajipanga pale kwa uzuri tayari kwenda eh kuvalishwa zile medali ama medals eh wakiambiwa kwamba kazi nzuri mmeifanya na nyie ndio mabingwa basi huko ambapo mtakwenda eh mkatuwakilisha vizuri eh kama taifa la Tanzania Haya bingwa huyo kwa upande wa wavulana Benjamin Mkapa utaratibu wa kuendelea kuwavalisha medals unaendelea pale wanampa mkono rais wa shirikisho la mpira miguu Tanzania Wale Skaria e, anawaambia vijana wangu kazi nzuri kazi nzuri e, na mimi ninawaamini na wategemea e, na hatumai mtakwenda kutuwakilisha vizuri e, huko katika finali ambayo itawakutanisha mabingwa wengine kutoka katika nchi tofauti tofauti za Afrika 
Naona kombe lile pale anakabidhiwa rais wa Leskaria. E, tayari kumpatia yule naodha wa Benjamin Mkapa. Naye analipokea na likamatwa kwa uzuri. E, picha moja nzuri pale kitabasamu akisema e, sisi watoto wa Dar es Salaam leo tumeonyesha e, kwamba hapa ni nyumbani na mtu yeyote akitufuata nyumbani sisi tutamuonyesha kwamba e, hapa ni kwetu na tunaweza. Baraka kwa uzuri pale waweza kupata picha hapa moja e, kwamba 2022 bwana na sisi tulishiriki na tulikuwa mabingwa kwa upande wa wavulana katika mashindano haya ya CAF African Schools Championship. Na muona Innocent Okama akitoa maelekezo mawili matatu ili kumbukumbu ile iweze kupatikana kwa uzuri. Na wenyewe amekuja na vibe la kutosha. Watoto wa kiume hao wakishangilia kwa sauti za kiume wakisema bwana eh tumekuja kushiriki na kombe ndilo hilo. Sikia mambo hayo. Benjamin ushindi daima. Mambo hayo. Benjamin ushindi daima. Kila mtu ana, ana njia yake ya, ku, yes. uh, ya kuleta ile hali ya kuamsha amsha. Yeah. Yeah. Mimi nashikilia hapo Benjamin ushindi daima. Tutaendelea kuangalia wakiendelea kuipeperusha bendera ya Tanzania. Kombe linakibizwa namna hiyo na bingwa kwa upande wa fulana timu ya Benjamin Mkapa shule hii kutokea jijini Dar es Salaam. Shukran sana kwa kwa mtazamaji kwa kuendelea kufuatilia TFF TV tangu pale ambapo e, tumeanza kukuonyesha mashindano haya ya CAF African School Championship mubashara kabisa e, sisi tunasema shukran sana na uendelee basi kufuatilia ah mitandao yote ya kijamii ya shirikisho la mpira miguu Tanzania e, pale Instagram tunapatikana kwa jina la Tan Football lakini Facebook tunapatikana kwa jina la TFF Tanzania lakini pia tuko Snapchat